అండ్ అగైన్ ఇది ఒక మీ ఉంటుంది ఏ సినిమాలు అన్నా హీరో ఇంట్రెస్ట్ సీన్ ఒకటే ఉంటుంది ఏదైనా ప్రతి పావు గంటకు ఒక హీరో ఇంట్రెస్ట్ సీన్ ఉంటుంది నాతో పాటు ఈ టాపిక్ ని డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చింది మీ ఫేవరెట్ అవినాష్ సో ఈ పాడ్కాస్ట్ వినే ముందు మీకు కొంచెం కాంటాక్స్ట్ నాకు ఆ రెండు సినిమాలు పెద్దగా ఎక్కలేదు నేను కేజీఎఫ్ కి పెద్ద ఫ్యాన్ కాదు అవినాష్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ కేజీఎఫ్ వన్ అండ్ కేజీఎఫ్ టూ రెండు సినిమాలు చాలా ఇష్టం సో మా కాన్వర్సేషన్ కొంచెం అలాగే ఉంటది జస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ అండ్ యా వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడు లెట్ స్టార్ట్ ద పాడ్కాస్ట్ చూస్ బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అసలు కేజీఎఫ్ పోదామని ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కేజీఎఫ్ టూ కి కేజీఎఫ్ టూ బీస్ట్ నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ డేస్ లో వస్తుంది రైట్ నేను కేజీఎఫ్ బాగోదు బీస్ట్ బాగుంటే పోదామని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా ఆ రోజు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయగానే నీ స్టోరీ ఉంది వాడమ్మ వీడియంద్ర ఫస్ట్ డే పోయిండు కేజీఎఫ్ కి నీది మాంసా స్టోరీ ఉంది అయితే కేజీఎఫ్ పోయిండు కేజీఎఫ్ పోయిండు అని చెప్పి ఆ రోజు ఇమీడియట్లీ మన గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టినాయి రా ఎట్లు ఉంది అది ఇది అంటే నువ్వు చెప్పినావు కదా నీకు కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ వన్ నచ్చిందారా అంటే లేదు నాకు అంత ఎక్కలేదు అంటే అయితే నీకు ఎక్కదు అన్నాక్ట్లీ రెస్పాన్స్ అంతే ఇప్పుడు నీకు కేజీఎఫ్ వన్ సినిమా ఎక్కకపోతే నీకు అట్లాంటి ఆ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ నచ్చకపోతే ఆ టైప్ దాకా ఎందుకు కేజీఎఫ్ వన్ నచ్చలేదు అంటే కేజీఎఫ్ నచ్చదు అంతే కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ టూ కి కోసేసుకుంటావు అది ఎక్కువ బట్ కొంతమంది ఇప్పుడు అందరు అంటుంది కేజీఎఫ్ వన్ కంటే కేజీఎఫ్ టూ బెటర్ కరెక్ట్ నేను కూడా చదువుకుంటా బికాస్ నేను కేజీఎఫ్ వన్ పోయినా మోర్ గ్రాండ్ గ్రాండ్ స్కేల్ మెయిన్ నా కేజీఎఫ్ వన్ ఇరిటేషన్ తెప్పించింది ఏంటంటే ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నీకు గుర్తుంటే ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఐ థింక్ సెకండ్ ఫైట్ ఉంటది మన రాకింగ్ స్టార్ యష్ కి ఓకే దాంట్లో ప్రతి పంచ్ ఇట్లా ఒక పంచ్ చేస్తాడు అంటే యష్ ఇట్లా ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక లెజ్జేసే ఒక గుండా ఉన్నాడు కూడా మనం ర్యాండమ్ గుండా వాడిని కొడుతున్నాడు ఒక పంచ్ ఓకే ఫస్ట్ సైడ్ షాట్ ఒకటి ఉంటుంది యష్ ఫస్ట్ పంచ్ లాంచ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ లైక్ మైక్రో సెకండ్ కట్ అవుతుంది యష్ వెనక్కి వెళ్తుంది కెమెరా అండ్ దెన్ పంచ్ ల్యాండ్ అయినప్పుడు కెమెరా ఇటు అయితే ఉంటుంది లైక్ అటువైపు ఏదో ఉంటుంది అండ్ దెన్ కింద పడినప్పుడు ఒక కట్ ఉంటుంది లిటరలీ ఒక్కొక్క పంచ్ కి బా నేను చెప్తున్నా కేజీఎఫ్ వన్ మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి బాలకృష్ణ ఒకడు కడుపులో ఇట్లా పెట్టి త్రిశూలం పెట్టి తిప్తాడు కదా దాంట్లో సీన్ కత్తి పెట్టి తిప్తాడు అది చూపిస్తారు అంటే ఇప్పుడు నీకు ఆ యాక్షన్ నీకు ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందో కనిపిస్తుంది బట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే కేజీఎఫ్ వన్ లో నాకు అట్లీస్ట్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఎడిటింగ్ ఎంత కట్ చేస్తాడంటే యష్ ఒక్క పంచ్ కూడా ల్యాండ్ అయ్యేది అంటే ఆ గుండం మీద ఫేస్ మీద తగిలేదు లేకపోతే ఎక్కడ బొజ్జ మీద కొడుతుంది ఎక్కడైనా సరే మోస్ట్లీ కట్ అవుతుంది తెలుసా మోస్ట్లీ కనపడుతుంది అఖండ అఖండ తక్కువ అన్నట్లు నేను ఏమంటున్నాను అంటే అది ఒక బ్రిలియంట్ వర్క్ ని ఒక అందరు కూర్చొని ఇది ఒక ఏమంటాం పాన్ ఇండియా కూడా కాదు అసలు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్కి ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఇంటెన్సిక్ డీటెయిల్స్ ని స్పెసిఫిక్ గా చూసుకొని చేసే అంత బ్రిలియన్స్ అది ఒక అది అరర్ అనుకో పక్కన పెట్టుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకో పక్కన పెట్టుకుంటే అఖండ ఇస్ మోర్ లైక్ మాస్ సినిమా జస్ట్ వెళ్ళామా ఓ అరిచినామా జై వాలే అన్నామా టర్న్ ఆఫ్ ద లాజిక్ గో గెట్ ఇన్ టు ద థియేటర్ ఎంజాయ్ అండ్ కేజీఎఫ్ ఐ అగ్రీ బాబా బట్ నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు అఖండ సినిమాలో నువ్వు ఆ ఫైట్ సీనే పెట్టు నేను కాదనట్లే నేను లాజిక్ ఆఫ్ చేసుకొని నేను బుర్ర పెట్టేసి నేను కేజీఎఫ్ వెళ్తున్నాను ట్రైలర్ చూసి నేను ఎందుకు నేను ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయను దాంట్లోకి వెళ్ళేదే దానికి బట్ నేను అదే అంటున్నా వాళ్ళు చూపించే యాక్షన్ కూడా కేజీఎఫ్ వన్ నాకు గుర్తుంది మన ఇంజనీరింగ్ మన మహిమ చైతన్య వాళ్ళ బ్యాచ్ తో పోయింది ఓకే మన కన్నాడు అందరు వాళ్ళ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కొంతమంది ఓకే మేమంతా కలిసి ఒక ఎయిట్ నైన్ మెంబర్స్ కేజీఎఫ్ వన్ సినిమాకి పోయినాం బికాస్ ఆ టైం కి మనకు తెలిసిన దల్లా ఏది బీజీఎం ఒకటి పాపులర్ అయింది తెలుగులో రైట్ జస్ట్ జస్ట్ బేసిక్ గా వెళ్ళాను 
I think with Holy Links. You draw. You are editing, Rari. Allah, you allow you to chase that, Rari. I think, you know, when I was in the cinema, నాకు ఎడిటింగ్ నచ్చలేదు అండ్ ఆల్సో ఐ రిమెంబర్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో దాంట్లో ఐ థింక్ తమన్న ఐటమ్ సాంగ్ ఏదో ఉంటది అండ్ హీరోయిన్ లవ్ ట్రాక్ ఉంటది సో నాకు ఆ సినిమా ఫస్ట్ నుంచే నాకు ఆఫ్ చేసేసింది సో సెకండ్ హాఫ్ లో వాజ్ లైక్ ఓకే చాలా యాక్షన్ సీన్స్ యాక్షన్ సీన్స్ వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత కార్ ఎక్కి కూర్చున్నాను కూర్చొని మేము అంతా రిటర్న్ పోతున్నాము నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నా బికాస్ ఆబ్వియస్లీ నాకు దీని గురించి మాట్లాడాలి నాకు ఎక్కలేదు రా సినిమా అని చెప్పబోతున్నాను కన్నాగాడు మహిమాగాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అరే ఏం ముందు రా సినిమా అని అన్నాడు మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ అరే ఏం ఫైట్ ఏం యాక్షన్ అనగానే నేను సైలెంట్ అయిపోయాను ఓకే నేను ఏం వీళ్ళు మెజారిటీలో ఉన్నారు తొక్కేస్తారు నన్ను వీళ్ళు మనం ఏం మన ఒపీనియన్ అన్ని మన దగ్గర పెట్టుకుందాం సైలెంట్ గా దండం పెట్టి నేను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేజీఎఫ్ అని థియేటర్ లో చూడలే నేను కేజీఎఫ్ అని నేను ఇండియాలో ఉన్న ఇండియా వెళ్ళప్పుడు డిసెంబర్ లో రిలీజ్ అయింది లేదు వచ్చేసా ఇక్కడికి వచ్చేసా ఇండియా వెళ్ళి వచ్చా అదే టైంలో కేజీఎఫ్ అన్నప్పుడు అంతరిక్షం రిలీజ్ అయింది వరుణ్ తేజ్ ది అంతరిక్షం రిలీజ్ అయింది అండ్ థింక్ మారి టూ కూడా రిలీజ్ అయింది అనుకుంటా సమ్ ఏదో ఒక తమిళ సినిమా ఉంది తెలుగు అంతరిక్షం ఉంది మన కేజీఎఫ్ ఉంది సో ఈ మూడు ఉంటే కేజీఎఫ్ అప్పుడు చూడలే నేను ఎందుకంటే ట్రైలర్ ట్రైలర్ అంత రీచ్ లేకుండే ఏంటి సమ్ కన్నడ సినిమా మాస్ సినిమా అంతే ఉంది కన్నడ మాస్ సినిమా ఏం వస్తాను లేదా అని పోలా అయితే వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వంశీ వాళ్ళు వీళ్ళంతా థియేటర్లో చూసి అరే సేమ్ ఇంత కన్నడ అరే బాయ్ బాయ్ ఈడ అన్నాడు అంటే కన్నడ మాసిమా ఏం చూస్తాను తీరా బాబా అని చెప్పి నేను లైట్ తీసుకున్నా నో మ్యాటర్ వాట్ డబ్బింగ్ ఉన్నా కూడా డబ్ డబ్ సినిమా అంత ప్రిఫర్ చేయను నేను ఇంకా ఇలా ఉన్నాను సో దెన్ ఒకసారి ఫెబ్లో అరౌండ్ ఫెబ్ వేగస్ ట్రిప్కి వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ కూడా కార్లో పాటలు పెట్టారు నేను అనుకోకుండా విన్నా పాటలు ఈ సలాం రాఖీ బాయ్ ధీరా ధీరా ఒకటి ఈ సాంగ్స్ నాకు మంచి కార్లు అది జిఎంసి పెద్ద కారు ఎయిట్ సీటర్ సెవెన్ సీటర్ కార్ ఉంటుంది పెద్దది బేస్ ఊఫర్స్ పెట్టి పెట్టారు వేగస్ లో ఆబ్వియస్ గా ఇంకా ఫుల్ ఆ పార్టీ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు పెట్టేసరికి అరే ఈ పాటలు ఇంత ఈ ఊపితో కొట్టి ఏం సినిమా లేదు అంటే కేజీఎఫ్ పయ్య అన్నాడు దెన్ ఐ స్టార్ట్ ఆ పాటలు విన్నా పాటలు వినగానే మంచి బేస్ బాగుండే పాటలు సరే దెన్ ఫెబ్ ఆర్ మే మార్చ్ టైమ్ లోనే దీంట్లో వచ్చి ఫెబ్ ఆ టైమ్ లోనే ప్రైమ్ లో రిలీజ్ అయింది సినిమా అప్పుడు క్రైమ్ లో వచ్చింది వంశీ గారు పుష్ చేశారు చూడు 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 దెన్ దెన్ ఒక్కరిని కూడా చూసాయి ఇట్లా ఎవరు లేకుండా ర్యాండమ్ గా వన్ వన్ వీక్ డే ఈవినింగ్ ఆఫీస్ వచ్చాక టీవీలో టీవీలో పెట్టుకుని ఒక్కరిని కూడా చూసా ఇక అప్పుడు చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది అట్లా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా పోయింది లైక్ ఎనీ అదర్ మూవీ ఏదో వస్తూ ఉంది కానీ నాకు మెయిన్ ఇష్యూ ఏముంటే క్యారెక్టర్స్ ఏదో ఏదో ఒక గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ క్లాన్ లాగా ఇట్లా చూపించారు ఎవరా మీరంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కటి నోన్ ఫేస్ కాదు ఈ హీరోయిన్ నోన్ ఫేస్ కాదు నాకు పక్కన పెట్టు హీరోయిన్ అనంత్ నాగ్ తప్ప ఆయన తప్ప ఎవరిది నోన్ ఫేస్ కాదు నాకు అలా ఉంది దెన్ అందరూ కన్సిస్టెంట్ గా అందరు గడ్డలతోనే ఉన్నారు అందరికి బ్యాచ్ ఉంటుంది సో యాండ్రూ వీళ్ళందరూ ఈ బ్యాచ్ బ్రో వీరందరూ లైక్ ట్విన్స్ క్వార్టర్ పుల్స్ అట్లాగా అందరూ ఒకటేక్ట్లీ సో మీరందరూ ఏంటి బ్రో ఒకటే బ్యాచ్ నాకు అర్థం కాదు ఇలా అని నాకు చేసే పనులు కూడా సేమ్ ఒకటే ఒకటే ఫ్లో లో ఒకడికి భయపడుతుంటారు ఎవరికి ఇస్తున్నారు బిల్డప్ ఎవరిని భయపడుతున్నారు మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో నాకు సెకండ్ హాఫ్ లో ఏంటంటే కొన్ని సీన్ల వల్ల అది ఎక్కింది ఏ సీన్ అంటే ఇవాళ వరకు ఫుడ్ ఇవ్వద్దు అనే టైంలో ఒక చిన్న బాబు అని చెప్పేసి వెళ్ళి ఆ కార్ట్ లాక్కి వచ్చేసావా నాకు ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఆ సాంగ్స్ విన్నాను ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ సాంగ్స్ నాకు బాగా ఎక్కువ చూసావా దెన్ రైట్ టైంలో రైట్ మూమెంట్ లో టాటా స్టార్ట్ చేసి ఎలివేషన్ తో లావుతాడు సార్ 
ఇట్లా సిలువేట్ లో యష్ ఇట్లా కాట్లు అవుతా ఉంటాడు నాకు ఒక బేస్ లో ఎక్కిన ఆ సాంగ్ కి ఇవన్నీ కలిసి ఆ సీన్ అట్లాగా ఒక త్రీ త్రీ ఫోర్ సీన్స్ నాకు బాగా పండాయి అనమాట వావ్ అనిపించింది ఇక అప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఐ మీన్ ఆబ్వియస్ నీకు మనకి చిన్న సింపుల్ లాజిక్ ఉంటుంది సినిమా వ్యూయింగ్ లో కూడా తీసేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు గమనిస్తే మూవీ దట్ యూ లైక్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మూవీ లైక్ యూ టోటలీ లవ్ డేట్ బట్ సెకండ్ హాఫ్ లైక్ అట్ర క్రాప్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దీనియన్ దట్ దట్స్ అిటీ మూవీ చలో లవ్ ట్రాక్ ఉంది బట్ చలో నడుస్తుంది అనుకున్నా సెకండ్ హాఫ్ వెళ్తుంది అండ్ దెన్ ఆ హోల్ కత్తితో ఫైట్ ఏమేమో నడుస్తుంది అంటే అది కమ ఇంకా సీఎం ట్రాక్ వదిలేసారు అనమాట మళ్ళీ మహేష్ బాబు బికమ్స్ మహేష్ బాబు అంటే నేను సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చి అరే ఏం రా ఈ సినిమా అనుకున్నా నేను లిటరలీ అదే ఒపీనియన్ నువ్వు చెప్పింది పాయింట్ అది బికాస్ సెకండ్ హాఫ్ నువ్వు యాక్చువల్లీ ఒక హైతో వదిలేవు అనుకో జనాలు ఫస్ట్ హాఫ్ మర్చిపోతారు అండ్ ఆ హైతో ఉన్న సీన్ లో నాకు నచ్చిన త్రీ ఫోర్ సీన్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ విత్ ఏ పేస్ సెకండ్ హాఫ్ లోనే ఉంటుంది ఈవెన్ నువ్వు చూసుకుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ పేస్ ఉంటుంది కేజీఎఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో పేస్ ఉంటుంది విత్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రొడక్షన్స్ డంపింగ్ ఆన్ ఆడియన్స్ అట్లా సో అది నాకు ఆల్ ఓవర్ ప్లేస్ లైక్ స్కాటర్డ్ అనిపించింది ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి ఒకటే పేస్ ఒకటే ఇంట్రడక్షన్ ఏం ఆపేసి ఫట్ 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 వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ అంతా బేసికలీ ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ విలన్స్ అండ్ యష్ గడు ఆ విలన్ ఒకరి తర్వాత ఒకరిని చంపకుండా వెళ్ళిపోవడం రోల్ ప్లేయింగ్ గేమ్ లాగా లెవెల్ బై లెవెల్ ఇట్లా ఇలా ఉంటుంది అండ్ అదొకటి నాకు 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 బెస్ట్ షాట్ అనిపించింది కేజీ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏంటంటే లోపలికి వెళ్తాడు సుత్తిచ్చుకొని సుత్తి స్విచ్ చేస్తాడు సరే సుత్తి స్విచ్ చేసి వేసి లోపలికి వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత చంపేసి ఇట్లా ఇట్లా బయటకు వస్తాడు అనమాట బయటకు వచ్చి నుంచున్నప్పుడు యష్ ఇట్లా సుత్తి హోల్డ్ చేసుకుని ఉంటాడు సో కెమెరా యష్ వెనకాల నుంచి ఇట్లా ప్యాన్ అవుతుంది ముందుకి ఇది ఆ వెనకాల జస్ట్ యష్ నడుము కింద నుంచి ఆ సుత్తి హోల్డ్ హోల్డ్ అదొక్కటే ఉంటుంది ఆ సుత్తి హోల్డ్ దగ్గర నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్తూ వెళ్తున్న కొద్దీ జనాలు అందరు కూర్చొని బయట వెయిట్ చేసి స్లోగా ఇట్లా వేస్తారు అనమాట జై అని ఇట్లా వేస్తారు స్లోగా లే స్లోగా లేస్తారు అండ్ అది ఒక వైడ్ వైడ్ యాంగిల్ షాట్ ఉంటుంది అనమాట మొత్తం మా ఫీల్డ్ అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది జస్ట్ హోల్డ్ చేసుకుని ఉంటాడు అది నాకు అల్టిమేట్ షాట్ అనిపించింది అది అండ్ ఇది దీని మీదే మొన్న ఎవరో నేను ఎవరితో వీడియో చూస్తుండే ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ నీల్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి స్పెసిఫికలీ దేంట్లో మాస్టర్ చేశారంటే రియాక్షన్ షాట్స్ లో బికాస్ నీకు నువ్వు సీన్ ఎంతన్నా పెట్టు బట్ అల్టిమేట్లీ జనాలు ఎవరికి రిలేట్ అవుతున్నారు పీపుల్ హూ ఆర్ who are commoners evarete vaallan chusi wow anukuntunaro nu vaalla through vicariously live avutunnu nee nee reaction right right that's a prashant neel kgf one lo adu chestadu nu cheppindi reaction shots pedtadu rajmouli nu prathi movie chudu 100% evarena adbhutam chesarante chuttupakkal janalu reaction shot untadu vaallu oh shit anukuntaru and then adi inka neeku hype isthadi and also it elongates the scene and neeku oka manchi pace untadi neeku high vastadi malle oka రియాక్షన్ షార్ట్ హై రియాక్షన్ షార్ట్ అది చాలా లైక్ అదొక అది వీళ్ళిద్దరు బాగా చేస్తారు డైరెక్టర్స్ ప్రశాంత్ నీల్ అండ్ రాజమౌళి బట్ వన్ ఆబ్వియస్ థింగ్ ఇస్ లైక్ విలన్ ఎంత ఎలివేట్ చేసి హీరో అంత ఎలివేట్ అవుతాడు అన్నట్టు ఇందులో విలన్ వాడికి అసలు ఎట్లా అంటే వాడికి ఆకలి వేస్తే పక్కన ఇట్లా వాడు పోతుంటే వాడిని ఇట్లా పిలిచి ఇక్కడ రాలా అని గొంతు కొరికి బ్లడ్ తాగేసి విలన్ అన్నట్టు చూపిస్తాడు సో ఆ రేంజ్ ఉన్నప్పుడు వీడిని కొట్టేవాడు ఒకడు వస్తాడు 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 అని చెప్పి దాని తోడు జనాలు అందరు వెయిట్ చేస్తూ ఉండడం దెన్ కమ్స్ యశ్ అన్నట్టు అప్పుడు అది వెయిట్ చేస్తుంది సార్ వెయిట్ చేస్తుంటారు సార్ ఇప్పుడు హీరో సార్ అన్నట్టు హీరో వచ్చినప్పుడు సో అట్లా అట్లా నాకు ఫస్ట్ పార్ట్ నేను జస్ట్ టీవీలో చూసినా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఆ త్రీ ఫోర్ సీన్స్ కి నాకు ముందు నచ్చిన బీజిఎం అది 
స్పేసీగా రేసింగ్ విజయం మొత్తం అది సీన్ ఎలివేషన్ జస్ట్ భారీగా సో ఆ ఎలివేషన్ తో అట్లా మూడు నాలుగు సీన్ నచ్చితే నేను ఆ హై తో మూవీ ఎండ్ చేశా ఓకే అండ్ ఆ ముగ్గురు ఉన్నారు ఇంకొకటి అంటే నేను నాకు నేను ఒక్కడి విషయం చెప్పా కదా అది కూడా యాడ్ అయింది నాకు నాకు పక్కన ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళ ప్రాంటింగ్ లేదు ఏం లేదు బ్లైండ్ గా చూసా కూర్చోని ఒక్కడి సో దెన్ టోటల్ మూవీ 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 లవర్ మోడ్ ఆన్ లాజిక్ ఆఫ్ అన్నట్టుగా పెట్టి చూసా నచ్చింది సో దెన్ ఆబ్వియస్ నాకు హై బిల్డ్ అయింది కేజీ ఎఫ్ టూ కోసం ఎందుకు పోతుంది చెప్పా కదా నాకు అసలు నాకు జీరో ఎక్స్పెక్ట్ అసలు సినిమా వస్తుంది అని నాకు థియేటర్ లో పోస్టర్ చూసేదా తెలియదు నాకు నేను అదే నేను సర్ప్రైజ్ బికాస్ కేజీఎఫ్ అనే సినిమా ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ నువ్వు థియేటర్ లో పోయే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటే నాకు తెలిసి నీకు ఇంకా ఎక్కువ నచ్చేది నా ఒపీనియన్ అదే మూవీ అంతా అయిపోయాక వంశీ గారు చెప్పాడు అన్నా కదా వాడికి నేను ఫస్ట్ అరే ఈ సినిమా థియేటర్లో ఎట్లా మిస్ అయ్యానరా నేను అనేది నా ఇది ఉండే ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ మాస్ మూవీ అర్చుకుంటూ మాస్ హిస్టీరియా కైండ్ ఆఫ్ వైప్ తో చూసే సినిమానే అది ఓ ఫుల్ ఫుల్ హిస్టీరియా నాకు ఇది కేజీఎఫ్ వన్ నాకు ఎక్కంది కూడా ఒకటి ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఆబ్వియస్లీ ఈ లవ్ ట్రాక్ అదంతా నాకు ఆల్రెడీ మూడ్ హాఫ్ లో ఉన్నాను సెకండ్ హాఫ్ లో ఈ హోల్ విలన్ గ్యాంగ్ ఇదంతా మన తెలుగు సినిమాల్లో దీన్ని అంటే మన తెలుగు సినిమాలో ఇప్పుడు సే చెత్త కంపారిజన్ గా లైక్ సే ఇప్పుడు అన్నవరం సినిమా ఉంది అనుకో రైట్ దాంట్లో నీకు టెంప్లెట్ ఉంటది ఒక విలన్ ఉంటాడు ఇంకో విలన్ ఉంటాడు ఇంకో విలన్ ఉంటాడు లాస్ట్ లో ఫైనల్ నిమ్మకాయ ఉంటుంది నిమ్మకాయ పెడతాడు పెట్టి నరుకుతా ఉంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ రైట్ మన ఫేవరెట్ సినిమా అది అన్నవరం సో దాంట్లో నీకు నాకు ఆ టెంప్లెట్ కొత్తగా అనిపించలే ఏదైతే కేజీఎఫ్ వన్ లో ఉందో బీజిఎం అమేజింగ్ ఉంది సినిమాటోగ్రఫీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇట్లా ఎడిటింగ్ తో వదిలేసి బట్ ఆ విలన్ ఉండడం అండ్ దెన్ విలన్ చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఆ టెంప్లెట్ నాకు ఎక్కలే సో నేను సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరే దీంట్లో అంత ఏముందరా కొత్తగా అండ్ దెన్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ డే పోయినా సినిమాకి సో నేను బయటకు వచ్చాక జనాలు పిచ్చి చూసి ఒరి అమ్మ నేనేమన్నా మిస్ అయినా నేను సినిమా నేను సినిమా సరిగ్గా చూడలేదు అనుకున్నా నేను బికాస్ మనం ఎప్పుడన్నా సరే సినిమా చూసి యూజువల్లీ జనాలకి ఏది ఎక్కిద్దాం మనకి మోస్ట్లీ ఎక్కుతుంది మనం ఎంత కథలు పడినా సరే మోస్ట్లీ ఎక్కుతుంది మనకి రైట్ మేబీ కొన్ని కొన్ని జనాలకి అసలు జనాలు అసలు పట్టించుకునే ఎలిమెంట్స్ మనకు కొంచెం అరే ఇది ఏంద్ర ఎట్లుంది అని అనిపించవచ్చు కానీ బట్ మోస్ట్లీ ఓవరాల్ సినిమా ఫీలింగ్ అయితే మంచిగా ఉంటుంది బట్ యా నాకు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను అనుకున్నా అరే అమ్మ నాకు ఎందుకు ఎక్కలేదు నాకు ఎందుకు ఎక్కలేదు దాని తర్వాత మళ్ళీ కేజీఎఫ్ టూ కొద్దాం కేజీఎఫ్ టూ నేను చూడక ముందు మొన్న కేజీఎఫ్ అని ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం నేను ఛాన్స్ ఇస్తా దీనికి అని చెప్పి కూర్చున్నా నేను మళ్ళీ ఓకే నా బికాస్ అండ్ నా బ్రెయిన్ లో నేను గుర్తు పెట్టుకున్న ఆ ఎడిటింగ్ పాయింట్ ఎడిటింగ్ ఎంత కట్ అవుతుంది ఎంత కట్ అవుతుందని నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన సినిమా ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఫైట్ లో స్టార్ట్ అయింది అరే ఎంత కట్ అవుతుంది రా ఈ సినిమా ఎన్ని చాప్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని చాప్స్ ఉన్నాయి నా బ్రెయిన్ కి అదే వస్తుంది బట్ అది పక్కన పెట్టి చూసా సినిమా బట్ నేను ఐ అగ్రీ నేను థియేటర్ లో చూసిన దానికంటే నేను మళ్ళీ మొన్న రీసెంట్ గా రీవాచ్ చేసినప్పుడు నాకు ఓకే అనిపించింది నేను మేనేజ్ చేసిన సినిమా అంటే అంత తిట్టుకోలేదు నేను మరి పర్లేవర ఇది ఓకే ఇది అంత దరిద్రంగా ఏం లేదు నేను చాలా ఎక్కువ నెగిటివ్ అనుకున్నా అది ఇది అండ్ దెన్ నువ్వు చెప్పినావు కేజీఎఫ్ టూ పోరా కేజీఎఫ్ టూ చూడాలి చూడాల్సిందే అసలు మెంటల్ అది ఇది అని చెప్పు కేజీఎఫ్ టూ చెప్పు కేజీఎఫ్ టూ కేజీఎఫ్ వన్ ఉన్నావు చూసావా ఇందాక ఇది అగైన్ ఇట్స్ మూవీ దట్ క్యాటర్స్ to some set of audience and that ikka itla ante just a experience annatte unde na naaku varaku like okay fine unde but right. na, and unko unko ka side lo chuste like you know hmm enti ee cinema like what is it it is offering annatuga chuste ee cinema ga matte inga and and unko unko ka fact entante it, it's more like ah uh, that like explain chese events gaani uh, ఆ ఫ్లో కానీ వే టు అన్రియలిస్టిక్ గా ఉంటాయి అంటే ఆ సెట్ సెట్ చేసిన ప్లాట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ ఏ వే కనెక్టింగ్ టు 
ట్రూ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఆర్ ఓన్ ఇండియన్ హిస్టరీ కదా మన ఇండియన్ హిస్టరీలో అయిన కొన్ని ఈవెంట్స్ ని కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక స్టోరీ జస్ట్ ఎట్లా అంటే ఆర్ఆర్ ఆర్ అన్నట్టు ఒక హిస్టరీలో ఉన్న వాటిని కల్పిత కదా అన్నట్టు అట్లా ఉండే ఐ థింక్ కేజీ ఎఫ్ వన్ ట్రైవర్లో మేబీ ఉండొచ్చు నేను కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయలేదు మేబీ ఉందేమో దట్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఈవెంట్స్ అన్నట్టుగా ట్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన ట్రూ ఈవెంట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ తీసాడు బట్ మేబీ దాని మీద స్పెసిఫై చేస్తూ జస్ట్ ఆ ఈవెంట్స్ని కలుపుకుంటూ తీసాం కానీ ఇట్స్ నిజంగా జరిగినట్టుగా కాదు ఇది అన్నట్టుగా సో దాని మీద కొద్దిగా స్ట్రెస్ చేస్తుంటే మేబీ ఆ పార్ట్ క్లియర్ అవుతుండేమో బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఏంటంటే ఆ ట్రూ ఈవెంట్స్ అంటే జనాలు ఎల్లిన వాళ్ళు ఆ ట్రూ ఈవెంట్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని చూసారంటున్నావా దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ యు ఫీల్ లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీఎఫ్ టూ కి వస్తే ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ఏ వే దేర్ ఇస్ లైక్ ఎమర్జెన్సీ స్టార్ట్ అయింది యశ్ వాళ్ళ అన్నట్టు కూడా చూపించినా చూపించినా కూడా లైక్ నువ్వు ఏమి ఆశ్చర్యపోనక్కర్లే అట్లుంటే అండ్ అగైన్ లైక్ గుస్కే మారంగ ఆమె డైలాగ్ చెప్తే వీ నిజంగా పార్లమెంట్ లోకి వెళ్ళి వేసేసి వస్తారు లైక్ పార్లమెంట్ లోకి వెళ్ళి వేసి సభ మధ్యలోకి వెళ్ళి నాట్ కొలంబియా ఆర్ ఇస్ నాట్ మెక్సికో దట్ ఈ రూల్ ద గవర్నమెంట్ అన్నట్టుగా అట్లా లేదు సో ఇక కొన్ని ఉన్నాయి ఆఫ్ ద టాపిక్ క్రాపీ థింగ్స్ ఉన్నాయి వచ్చేసరికి సినిమా కొంచెం రైటింగ్ లో రైటింగ్ లో ఆ బిల్డప్ లో అది లైక్ జస్ట్ ఇమాజిన్ కేజీ ఫస్ట్ పార్ట్ లోనే ఆర్ వెరీ ఫస్ట్ సీన్ లోనే తీసుకొచ్చి పార్లమెంట్ లోకి వెళ్ళింది అంటే రమిక సేన్ ఆ టైమ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇందిరాగాంధీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఆ టైమ్ లో ఇక వెళ్ళిపోయిండు పార్లమెంట్ లో ఇందిరాగాంధీ ఇంత పవర్ రవీనట్ అండి రమిక సేన్ క్యారెక్టర్ ఇట్ వాస్ లైక్ తీసుకున్నట్టు మన ఇండియా ఇంకొక పారల్ యూనివర్స్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఇట్లా అయింది అన్నట్టుగా సో అట్లా రవీనా టండన్ సో అలా చేసిన సెటప్ అనమాట సో ఇంకా ఆ రైటింగ్ లో కూడా అలా సెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సీన్ గా పెడుంటే నేను నేనైతే చిన్న తెలుగు మీడియం స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యి మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈ ఇట్లా కాదు ఐ మీన్ ఆబ్వియస్ నాట్ ఆన్ గుడ్ సైడ్ ఆన్ అ బ్యాడ్ సైడ్ ఆన్ అ బ్యాడ్ నోట్ వాడు ఎట్లా అయ్యాడు అనేది ఒక ఆర్క్ ఒక గ్రాఫ్ ఉంటది వాడిది ఆ రైటింగ్ ఒకటి నాకు నచ్చింది లైక్ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని ఒక పాయింట్ చెప్తుండే కదా మనము ఒక ఒక సిరీస్ చేద్దాం ఎట్లా అంటే మూవీస్ అట్ యాక్చువల్లీ ఫ్లాప్ కానీ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి అంటే మనకు కొద్దిగా సెన్సిబుల్ గా అనిపించే కొన్ని కొన్ని ఫ్లాప్ అయిపోయిన సినిమా కూడా కొన్ని మనకు నచ్చిన ఉంటాయి ఆర్ట్ సినిమాలో జనాలు అరే ఏం తలనొప్పి సినిమాలు అనుకుని మనకి నీకో నాకు నచ్చిన ఉంటాయి సో దాన్ని లెట్స్ డైసెక్ట్ అన్నట్టుగా అనుకున్నాం కదా మన ఒక సిరీస్ లాగా సో అట్లా దీన్ని వాడి డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రైటింగ్ చూస్తే లైక్ ఆ గ్రాఫ్ వాడు బిల్డ్ చేసి అది ఒకటి నచ్చింది నాకు అది ఒకటి ఇంకొకటి నచ్చింది బట్ అగైన్ ఇట్స్ జస్ట్ నీకు కేజీఎఫ్ టూ లో నీకు ఐ మీన్ మళ్ళీ హీరోయిన్ ట్రాక్ నీకు ఎక్కింది కేజీఎఫ్ టూ లో అదే అనబోతున్నా ఇంకా ఇంకా నచ్చని క్రాప్ అంటే నాకు ఆ హీరోయిన్ ట్రాక్ అయితే సో తీసే బ్రో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు హీరోయిన్ లేకపోయినా కూడా ఈ సినిమా నడుస్తుంది నాకు ఎందుకు పెట్టారు అర్థం కాలే ఎస్పెషల్లీ నాకు ఎక్కడ ఆమె ట్రాక్ నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ లో కూడా ఐ వాజ్ ఓకే విత్ బికాస్ కదిలింది జల్దీ సెకండ్ హాఫ్ లో నాకు ఎక్కువ లాగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక పాట పెట్టారు ఆమెతో 
అండ్ దెన్ ఆమెతో సమ్ ఆ పాడ కూడా గుర్తులేదు ఆ పాడ ఒకటి ఉంటది అండ్ దెన్ ఆమె నా కడుపులో అమ్మ ఉంది సంథింగ్ ఆమె చచ్చిపోతుంది ఆ హోల్ ట్రాక్ రైట్ నేను ఆమె చచ్చిపోయినప్పుడు చాలా మంది ఒపీనియన్ అదే ఉండే నాకు సెకండ్ సెకండ్ పార్ట్ కాదు ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో కూడా హీరోయిన్ ట్రాక్ అయితే నాకు ఏదో ఇంకా ఐ క్యాండి అని పెట్టారు అనుకున్నా తర్వాత ఫ్లిప్ పెట్టలేదంటే ఫస్ట్ అని ఇట్లా అసహించుకుంటుంది జీ ఎక్కడు అనిపిస్తుంది దట్ బ్రెడ్ సీన్ బ్రెడ్ సీన్ ఉంటుంది సార్ రోడ్డు మీద బ్రెడ్ బన్ను పడిపోతుంది రోడ్డు మీద చెప్తాడు అది డైలాగ్ చెప్పగానే కనెక్ట్ అయ్యి అప్పటికి ఫేస్ లో కనెక్ట్ అయినట్టుగా మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వదు అది చిరాకుగా చేదరగా చేదరగా ఎక్స్ప్రెషన్ పెడుతుంది బట్ కట్టు పంద ఈడ అక్కడికి వెళ్తాడు వెళ్ళగానే నా రాకీ వస్తాడు నా మొగుడు వస్తాడు అది ఎప్పుడు ఇట్లా సాడ్ గా ఇట్లా ఫీల్ అవుతుంది అక్క ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యావు అక్క నువ్వు బన్ సీన్ లో కూడా కనెక్ట్ అయినా కనపడలే నీకు ఆడ వెళ్ళిపోయినట్ ఉండదు అదైపోగానే ఇంకా దర్ ఇస్ అ పాయింట్ కేజీఎఫ్ వన్ ఎండింగ్ లో వీడు ఉంటాడు కదా ఒకటి ఉంటాడు క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనమాట ఎవరంటే హూ ఇస్ లైక్ ఈమంటే ఇష్టం ఉంటుంది ఈమెంట్ పెళ్లి చేసుకుందాం అని వెనకాల వాడు వాడు వచ్చి వస్తాడు యశ్ నీ గరుడ అని చెప్పేసినప్పుడు ఒక సీన్ లో వస్తుంది నాన్న మీరు చెప్పమంటారా నన్ను చెప్పమంటారా వీడు వీడు బాట్ గాడు వీడికి నేను నువ్వు చెప్పాలి నన్ను చెప్పంటా చెప్పి వీడికి నేను ఎక్కువ చెప్పడం అనేది ముందుకు వస్తుంది అంత ఫైట్ తీసుకొని అంత ఓన్ చేసుకునేటట్టుగా ఏమనిపించింది నాకు నువ్వు కరెక్ట్ ఐ థింక్ నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే ప్రశాంత్ నీల్ బ్రో ఈ బెటర్ స్టిక్ టు యు నో డార్క్ షేడ్ కోల్ అండ్ సాండ్ మట్టి ఇస్క ఐ థింక్ ఈ బెటర్ స్టిక్ టు దోస్ స్టఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ ఇట్ ఐ థింక్ వాటికి స్టిక్ అయ్యి ఇల్లు కట్టి వస్తువుల్లో దగ్గరే ఉండు ఆ వాటిని యూజ్ చేసి యాక్షన్ సివిల్ సివిల్ సామాన్లతోనే ఉండి దయచేసి ఇటు సివిల్ సైడ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సైడ్ రాకు ప్లీజ్ దయచేసి రాకు ఇది నీ నీ ఏరియా ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేస్ కాదు దట్ ఐ అగ్రీ ప్రశాంత్ నీల్ ప్రశాంత్ నీల్ అయితే నేను అది చూడలేదు ప్రశాంత్ నీల్ ఉగ్రం అనే ఒక సినిమా అదే ఆ పాయింట్ తట్టబోతుంది దాని గురించి చెప్తాను సో ఈ కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ టూ కూడా ఇంకొకటి ఎక్కకపోవడానికి దీనికి రీజన్ కూడా నాకు ఏంటంటే నేను నా రూమ్మేట్ కన్నడీగా ఉండేవాడు మా ఇక్కడ ఆఫీస్ కోలేగ సో వాడు మామూలుగా ఇట్లా చిల్ అయ్యేటప్పుడు వీకెండ్ సిట్టింగ్ వేసినప్పుడు ఇట్లా కూర్చొని అవుట్ అయినప్పుడు నీకు సినిమా పెడతావు ఈ సినిమా నేను మా ఫ్రెండ్స్తో ఇదేంటి అందరూ అవుట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తాము అడు కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ టూ కేజీఎఫ్ వన్ కి మనం ఎట్లా హైప్ ఇస్తాము సినిమా ఆ జోన్ లో వాడు ఉగ్రం చెప్పాడు అనమాట ప్రశాంత్ నీల్ ఫస్ట్ మూవీ అది సో ఆ మూవీ చెప్పినప్పుడు నేను ఆ మూవీ స్టార్ట్ చేసాం ఆ రోజు వాడు వాడు పెట్టాడు ఆబ్వియస్ గా నేను అన్ని లాంగ్వేజ్ మూవీస్ చూస్తాం పెట్టాడు నేను కూడా ఓపెన్ మైండ్ తో చూసా నీకు ఆబ్వియస్ గా కూర్చొని అవుట్ అయ్యి ఓపెన్ మైండ్ లో చూస్తున్న సినిమా దెన్ ఆమె హీరోయిన్ కూడా ఎవరంటే మన పిల్ల జమీందార్ లో హీరోయిన్ ఉంటుంది సార్ బిందు మాధవి కాకుండా ఇంకో హీరోయిన్ ఉంటుంది కన్నడలో బిగ్ హీరో ఎంత ఐ గెస్ ఐ డోంట్ నో మేబీ సో ఆమె ఉన్న కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా స్టోరీ ఆమె చుట్టూ ఉంటుంది ఒక కైండ్ కొంచెం వరకు సో స్టార్ట్ చేసి నేను చూస్తున్నా వాడు ఎట్లా ఉంటాడు తెలుసా హీరో అయితే సినిమాలో వాడు ఎట్లా అంటే నీకు బక్క చిక్కిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అనుకో అట్లా ఒకటి అదే ఫేస్ అయితే ఎట్లా అసలు సీన్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే వాడు చెప్తుంటే నేను సీరియస్ లేదు ఓపెన్ మైండ్ తో చూద్దాం అంత టెలివిజన్ అంటే ఎక్కిద్దాం మనకి మనకి ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడు నీకు అదే కేజీఎఫ్ నాకు నచ్చింది అంటే ఉగ్రం నాకు అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఎలివేషన్ లో ఉండే నచ్చితే చూస్తున్నా వా ఇట్లా టేబుల్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఫేస్ లో సినిమా అంతా ఒక్కటే ఎక్స్ప్రెషన్ రా సీరియస్ గా పెట్టుకొని ఉంటాడు చూడు నీకు లిటరలీ కేజీఎఫ్ అండ్ కేజీఎఫ్ టూ లాగే ఉంటుంది అది కూడా అంటే లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిల్డప్ బిల్డప్ రైట్ వర్డ్ బట్ ఇట్ గుడ్ 
నాకు నాకు ఎందుకు ఎక్కలేదు నాకు ఎక్కలేదు ఎందుకు ఎక్కలేదు అంటే థింగ్ ఏంటంటే ఎవడి ఫేస్ నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆ సినిమాలో ఫస్ట్ థింగ్ హీరో ఫేస్ అసలుకే కనెక్ట్ అవ్వాలి అది పక్కగా ఉంటాడు రా ఇప్పుడు మన ధనుష్ కర్ ధనుష్ కి ఇలా ఉంటాడు ధనుష్ ధనుష్ ని యోగి యోగి సినిమా ఉంటుంది ప్రభాస్ సినిమా యోగి తమిళ సినిమా ఇట్లా ధనుష్ ఇంట్రో షార్ట్ గా ఉంటుంది గుర్తుంది జైల్ కూడా పక్కన ఇట్లా కింద లో యాంగిల్ పెట్టి నడుస్తుంటే ధనుష్ ఆమ్స్ చూస్తారు తీసావా చొక్క కూడా చొక్క ధనుష్ నేసుకున్నట్టు ఉంటుంది ధనుష్ చొక్క వేసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ వీడు సిమిలర్ గా అట్లనే ఉంటాడు ఆ ఆర్యా టూ లో అల్లు అర్జున్ చేసి ఉంటుంది సో లైక్ స్ట్రైటన్ చేసిన తర్వాత అట్లా ఇది డిస్క్రిప్షన్ ఇది ఫేస్ లో ఒక్కటే హీరోస్ ఇట్లా చిన్నప్పుడు సమ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఏదో సమ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏదో ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిని హోల్డ్ విలన్స్ దగ్గర నుంచి హోల్డ్ చేస్తూ సేవ్ చేస్తూ ఉండే కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అట్లా ఉంటుంది అమ్మాయికి వీడు అంటే నచ్చడం ఏదో స్టార్ట్ అయింది వీడేమో ఇట్లనే పెట్టుకోండి సీరియస్ ఫేస్ అదే నేను చూసి కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ టైం ఎక్కాల సినిమా టెలివిజన్ సీన్స్ వస్తాయి మొత్తం అంతా మార్కెట్ సీన్స్ లోకల్ గా చిన్న చిన్న సీన్స్ ఉంటాయి మొత్తం విలన్ సీరియస్ గా ఎలివేట్ అవుతున్న టైమ్ లో ఇంకా హీరో వస్తాడు ఇంకా వద్దురా ఛత్రపతిలో వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం సీన్ ఉంటుంది సార్ ఎగ్జాక్ట్ సిమిలర్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది వాడి పేరు ఏంటి ఛత్రపతి ప్రతి సినిమాలో ఇట్లా ఆయన ఒక సీన్ ఉంటది ప్రతి దాంట్లో ఆయన అదే ఓవర్ యాక్షన్ వద్దు రా పోని చనిపోని వాడు అదే అంటాడు కదా ఒక సీన్ ఉంటుంది సేమ్ ఇంద్ర మార్కెట్ నాకు అన్ని చూస్తున్నా బియ్యం అంతా వస్తుంది ఫస్ట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అంటే బ్రో నీ పర్సనాలిటీకి ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది బ్రో నువ్వు నువ్వు ఏంది అట్లా ఇప్పుడు యశ్ చూసావు అనుకో ఇట్లా సిక్స్ ఫీట్ కట్ అవుట్ ఉంటది ఫుల్ బ్రేడ్ వేసుకొని లైక్ పుల్ ఆఫ్ చేస్తాడు అండ్ ఇంకో పాయింట్ కూడా అప్పుడే రంగస్థలం చూసా ఆ టైమ్ లోనే మనం అరౌండ్ ఆ టైమ్ లో రంగస్థలం ఉన్న హైలో ఉండే నాకు అక్కడ సగం సేపు రామ్ చరణ్ కనిపిస్తుండే ఆ గడంలో నాకు యశ్ నాకు సగం సేపు రామ్ చరణ్ కనిపిస్తున్నాడు అక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ ఎందుకంటే నాకు ఫేసెస్ ని ఓకే వీడి హీరో వీడి క్యారెక్టర్ ఆర్కి నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ ఫేస్ గుర్తుపెట్టుకుందా అంటే ఆ యశ్ ఫేస్ గుర్తున్నట్లు నాకు రామ్ చరణ్ కనిపిస్తుంటాడు సేమ్ యోగి అని ఎందుకని అంటే సేమ్ స్లీవ్లెస్ షర్ట్ ని ఫోల్డ్ చేస్తాడు దెబ్బల దగ్గర ఒకటే సీరియస్ గా పెట్టుకుంటాడు చిట్టించుకొని ఒక ఉంటది ఎలివేషన్ ఇస్తాడు హీరోయిన్ వెనకాలు పడుతుంటాడు నేను ఇంకా వాడేదో మా రూమ్ మేట్ ఫీల్ అవుతాడు బాగుంది బ్రో ఉగ్రం బ్రో ఉగ్రం ఉగ్రం టైటిల్ ఉగ్రం అని స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా అది కూడా థింగ్ దాని బీజం కూడా సేమ్ ఇదే రవి బస్ మ్యూజిక్ బస్ ఆయన సేమ్ దానికి కూడా ఆయన గుద్దాడు కానీ కేజీఎఫ్ అంత కాదు కనెక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వకపోతే కేజీఎఫ్ కూడా గుద్దాడు అంటే ఏంద్రా తలనొప్పి తలపోటు మ్యూజిక్ అంటారు నాకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఉగ్రం నేను సినిమా వీడేంటి కొట్టేది ఇట్టనాడు అనుకుంటున్నాను దీని గురించి ఉగ్రం గురించి చెప్తుంటే ఉగ్రం మూవీ చూడలేదు బట్ ఉగ్రం గురించి భరద్వాజ్ రంగన్ ఇంటర్వ్యూ లో చెప్తున్నాడు ప్రశాంత్ నీల్ భరద్వాజ్ రంగన్ చెప్తున్నాడు దట్ ఉగ్రం మూవీ చూసినప్పుడే ప్రశాంత్ నీల్ లో కేజీఎఫ్ ట్రేసెస్ ఉండే అంటే హీ డెంట్ హ్యావ్ అ బిగ్గర్ బడ్జెట్ బట్ ఉగ్రం సినిమా చూస్తే దాంట్లో ఉన్న సీన్స్ ని అంటే ఏదైతే ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యాడు ఆ ఫార్మాట్ నేటి కేజీఎఫ్ లో కూడా ఫాలో అయ్యాడు బట్ విత్ ఆబ్వియస్లీ బెటర్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అండ్ స్టైలిస్టిక్ గా నీకు అది ఇది నువ్వు ఇప్పుడు నాకు మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంటే ఉగ్రం ని అట్లనే అనిపిస్తున్నాడు నాకు ఈ బిల్డప్ ఇది సెట్ చేసుకుంది నేను ఫస్ట్ నుంచి ఉగ్రం నుంచి ఉగ్రం క్యారెక్టర్ ట్రేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో హీరోది ఎగ్జాక్ట్ ఆర్క్ ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆర్కే ఈ రాకీ బాధ్ కూడా బట్ అదే గ్రాండ్ స్కేల్ అది చిన్న ఒక ఫ్యామిలీ హీరోయిన్ ని కాపాడాలి విలన్స్ నుంచి అని ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ సెటప్ లో చిన్న పాయింట్ లో ఉండేది గ్లోబల్ గ్రాండ్ స్కేల్ వీడు వెళ్ళాడు అన్నట్టుగా ఉన్నదాన్ని కొద్దిగా గ్రాండ్ లో వెళ్ళాలి ఆర్క్ అదే క్యారెక్టర్ ఆర్క్ సేమ్ 
అది చూసుకున్న క్యారెక్టర్స్ ఏమి థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొద్దిగా ఒక పెద్ద కట్అవుట్ కొద్దిగా కట్అవ్ వేసుకొని కొద్దిగా మ్యాన్లీగా రాగా రస్టిక్ లుక్ తో ఉన్నాడు ఓకే బ్రో అనిపిస్తుంది ఆ హీరో నాకు అది కనెక్ట్ అవ్వాలి కట్అవుట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి బేసిక్ గా ఐ థింక్ ఇట్లాంటి సినిమాలకి నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ కరెక్ట్ రా ఏంటంటే దట్ ఇట్లాంటి సినిమాలకి మెయిన్లీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పులింగ్ ఆఫ్ ఈ మాస్ ఎలివేషన్ సీన్లు నువ్వు నాకు తెలిసి నేను నాకు తెలిసి నేను కేజీఎఫ్ టూ సినిమా చూసినప్పుడు కూడా నాకు నచ్చిన సీన్లు కూడా ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ యష్ గాడు ఉన్నాడు స్క్రీన్ మీద బికాస్ వాడు కమాండ్ చేస్తాడు స్క్రీన్ ని వాడు ఉన్న వాడు ఉన్నంత సేపు ఫుల్ స్వాగ్ ఉంటుంది ఏం చేసిన స్టైల్ చేస్తాడు ఇట్లా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుల్ అసలు సూట్ వేసుకొని తిరుగుతాడు కేజీఎఫ్ టూ లో స్పెసిఫికలీ చాలా స్టైల్ ఉంటాడు అండ్ దెన్ వాడు కొడుతుంటే ఒక సెకండ్ వరకు నువ్వు యా నువ్వు కొట్టు బా నువ్వు కొడితే గాలో ఎగురుతారని ఫీలింగ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ సగం యశ్వల్ మెయిన్ లీడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే టూ థింగ్స్ ఉంటారు అక్కడ ఎయిదర్ ఆ మెయిన్ లీడ్ లుక్ ను కనెక్ట్ అవ్వాలంటే లైక్ యా కొట్ట నో మ్యాటర్ అసలు మనకి ఇంట్రడక్షన్ లేదు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి అసలు ఎవరో కూడా తెలియని క్యారెక్టర్ హీరో ఒక పర్సన్ చేస్తుంటే కూడా ఆ లైన్ కి ఆ యూనో వాడి బాడీ కానీ లైక్ పర్సనాలిటీ కానీ సెట్ అయింది అనుకో ఫిట్ అయింది అనుకో లైక్ ఓకే ఫైన్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు అఖండ ఉంది అఖండ సినిమా తీసుకుంటే నీకు ఏదో టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఏదో ఆ పర్సన్ అక్కడ ఉన్న మెయిన్ లీడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆ క్యారెక్టర్ లోకి ఆర్ ఆ యాక్టర్ చేసింది ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ హీస్ మోర్ లైక్ యూనో హీ కెన్ పుల్ మోర్ క్రౌడ్ టు దిట్ లైక్ మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ అనే టిట్ మాస్ అట్లా ఉండాలి ఈ సెకండ్ కేసు లో కనెక్టివిటీ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఇదే అఖండ సినిమాని ఎవరికైనా చూపించామనుకో లైక్ వేరే లాంగ్వేజ్ చూపించనుకో ఇట్స్ లైక్ సమ్ ఓల్డ్ గాయ్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఓల్డ్ గాయ్ హౌ కెన్ పుల్ ఇట్ అప్ అన్నట్టు ఉంటుంది బాలకృష్ణ కాంటాక్ట్ లేకపోతే వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్లీ కాంటాక్ట్ లేదు అదే మన సైడ్ మన లైక్ తెలుగు క్రౌడ్ లో చూసుకుంటే కనుక లైక్ పీపుల్ కి తెలుసు బాలకృష్ణ అంటే ఎవరు పెద్ద హీరో పెద్ద హీరో అట్లుంటది సమ్ ఓల్డ్ గాయ్ సమ్ బ్యాషింగ్ గూన్స్ అన్నట్టు అన్నాడు నా ఫ్రెండ్ వాడు చూసి కత్తి పెట్టి చెప్తున్నాడు ఏముంది సినిమాలో అంటాడు ద సేమ్ వే ఫ్లిప్ కన్నడ సినిమాలు మనం ఎత్తుకుని చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉగ్రం చూసినప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే కనెక్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే యువర్ నాకు అన్నోన్ ఫేస్ నాకు జస్ట్ లైక్ బాలకృష్ణ ఎట్లా అన్నోన్ ఫేస్ మీకు నాకు యువర్ అన్నోన్ ఫేస్ నాకు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ యాక్ లో నేను నేను ఫిట్ చేసుకోలేకపోతున్నా ఎందుకంటే కనెక్ట్ సెట్ అవ్వట్లే చూసి ఇట్లా ఉన్నావు కనీసం గడ్డం కూడా లేదు నీకు అంత ఇదిగా లేవు ఒకటి పడిపోతుంటే ఒప్పుడు అదే సీన్ లో నాట్ జస్ట్ గడ్డం అనుకో ప్రభాస్ ఉన్నాడు అనుకో లైక్ పెద్ద క్యారెక్టర్ అనుకో కనెక్ట్ అయితే నువ్వు వేరే లాంగ్వేజ్ లో ప్రభాస్ నాకు తెలియదు రా వేరే లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలయాళంలో పృథ్వీరాజ్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ పృథ్వీరాజ్ కొద్దిగా మాస్క్ కోషి లుక్ లో ఉన్నాడు అనుకుని పెట్టాడు అనుకుందాం సేమ్ అదే మన సినిమా ఏంటి యాక్చువల్ కేజీఎఫ్ యాక్చువల్ ఫస్ట్ ఇయర్ అని కూడా ప్రశాంత్ ఇది పృథ్వీరాజ్ కే పృథ్వీరాజ్ రిజెక్ట్ చేశాడు అందుకే మలయాళంలో పృథ్వీరాజ్ రిలీజ్ ఇప్పుడు హిందీలో ఫరాన్ కప్ చూసుకున్నట్టు మలయాళంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా పృథ్వీరాజ్ చూసుకున్నాడు నీకు అర్థమైంది చూసావా ఇక్కడ ఫుల్ ఇట్ ఆఫ్ అనిపించింది సో అట్లా నీకు ఆ క్యారెక్టర్ రిజంబుల్ చేయాలి అక్కడ ఓకే ఇట్లా ఈ ఆర్ ఈ కెన్ ఫుల్ ఇట్ ఆఫ్ అనిపించాలి అట్లా ఉగ్రం నాకు కరెక్ట్ అవ్వాలి సేమ్ ఫ్లిప్ కేజీఎఫ్ వద్దాం కేజీఎఫ్ వస్తే ఆర్క్ సేమే అక్కడ ఈ పర్సనాలిటీ కనెక్ట్ అయింది సో దెన్ ఓకే సంబంధం లేదు అది ఇది అని చెప్పిండ అండ్ యష్ యాక్చువల్లీ అండ్ నేను ఈ పాయింట్ ఇంకొక అడిషనల్ పాయింట్ ఏంటంటే యష్ పుల్ ఆఫ్ చేయడానికి 
ఎంత పుల్ ఆఫ్ చేసిండు అంటే బిడ్డ ఇంప్రవైజేషన్ కూడా చేసిండు డైలాగ్ సెకండ్ హాఫ్ లో సారీ సెకండ్ పార్ట్ కి డైలాగ్స్ కూడా కొన్ని రాసిండు యాజ్ ఎన్ లైక్ నాకు తెలిసి సెట్ లోకి వెళ్ళుంటారు ప్రశాంత్ నేను తీసుకొచ్చి పెట్టి ఉంటాడు అరే ఇది కాదు దీన్ని ఇంకొంచెం ఇట్లా చేద్దాం అండ్ యశ్ కూడా ప్రాపర్ స్ట్రీట్స్ నుంచి వచ్చిండు బిడ్డ సో ఆ మాస్ ఎలిమెంట్ బిడ్డలో ఉంది లోపల నువ్వు ఎంత నువ్వు ఇంటర్వ్యూలు విన్నా సరే ఏది చూసినా సరే యు నో దట్ హీఈస్ నాట్ వన్ ఆఫ్ దీస్ లైక్ ఎట్లా అంటే సిటీలో పుట్టి పెరిగి వాళ్ళకి మాస్ పల్స్ తెలియని అట్లాంటి వాడు కాదు అండి హీఈస్ అ వెరీ ఏమంటారు మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ యాక్చువల్లీ రైట్ అక్కడి నుంచి వచ్చినాడు సో ఆటోమేటికలీ ఇప్పుడు ఈ డైలాగ్ ఉంది ఏది అదేంది అది వైలెన్స్ 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 అండ్ డైలాగ్ ఉంది ఇప్పుడు జనాలకు అందరికి ఎక్కింది అది మాస్ అందరికి ఎక్కింది రైట్ బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు కొంతమంది సెక్షన్ అరే ఏం డైలాగ్ రాయేది ఏం సెన్స్ ఉంది రాయేది ఇది అని నేను మొన్న మా డాడీ స్టేటస్ పెట్టింది అనమాట స్టోరీ పెట్టిండు అయితే నేను మా డాడీకి మెసేజ్ చేసిన డాడీ సినిమా పోయినావా అంటే లేదు లేదు రా డైలాగ్ వస్తుంది కదా రా అని స్టోరీ పెట్టిండు డాడీ అయితే నేను డాడీకి అంటున్నాను అనమాట ఏం డాడీ ఏం డైలాగ్ డాడీ కదా అంటే అరే బాగుంది కదా రా వస్తుంది మా డాడీకి ఎక్కింది రైట్ అట్లాంటి ఆడియన్స్ కి ఐ నో దట్ అందరికి డాడీ అట్లాంటి డాడీకి మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు మా సినిమా రైట్ సో ఇప్పుడు నాకు ఎక్కలే బట్ అట్లాంటి డైలాగులు ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పుడు ఓన్లీ యశ్ గడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఐ వాజ్ అంటే నేను ఐ వాజ్ హాఫ్ కన్విన్స్డ్ ఐ వాజ్ లెటింగ్ ఇట్ గో లైక్ నువ్వు డైలాగ్ ఏ రాబాయి నువ్వు స్వాగ్ తో చెప్పు రాబాయి నువ్వు ఎంత సిల్లీ డైలాగ్ అన్నా స్వాగ్ తో చెప్పు నేను నేను కొనేస్తా అట్లానే ఉంటాను నేను కేజీఎఫ్ టూ లో నాకు కేజీఎఫ్ టూ లో మెయిన్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్ నాకు ఒకటి ఎక్కంది ఆబ్వియస్లీ మనం హీరోయిన్ ట్రాక్ మాట్లాడినాం అమ్మ ట్రాక్ ఒకటి నాకు కనెక్ట్ కాలే సెకండ్ సెకండ్ నాట్ లో లైక్ ప్రశాంత్ నీల్ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తున్నప్పుడు కూడా సినిమా రిలీజ్ కి ముందు యూ వాజ్ సేయింగ్ దట్ జనాలు ఈ స్టోరీని కొంటే చాలు ఈ స్టోరీని ఈ స్టోరీతో పాటు కదిలితే చాలు స్టోరీతో పాటు కదిలితే చాలు అంటే నాకు ఏం అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాడు అని అండ్ దెన్ సినిమా చూసాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బేసికలీ వాంటెడ్ అస్ టు కనెక్ట్ టు ద మదర్ సెంటిమెంట్ బికాస్ నీకు లిటరలీ త్రూ అండ్ త్రూ ఉంటది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో నీకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక యాక్షన్ సీన్ మదర్ సీన్ యాక్షన్ సీన్ మదర్ సీన్ వస్తుంది అంటే ఆ మదర్ క్యారెక్టర్ ని ఎంత ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నా ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎంత సీరియస్ తీసుకున్నా అంటే ఇప్పుడు ధీరా ధీరా సాంగ్ ఉంటుందా ఒక ఒక ఫ్లోలో ధీరా ధీరా పోతుంది మధ్యలో ఉంటుంది అమ్మ మాటి కదా చేస్తుంది ఫస్ట్ టైం పాట పాట లైక్ చెప్పే కదా ఆడియో అయినా అని చెప్పారు ఆడియో అయినప్పుడు ఇంత పేస్ లో పోతూ ఇక్కడ పడింది ఏంది మళ్ళీ అమ్మ అనుకున్నా దెన్ ఫస్ట్ కేజీఎఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ చూసినప్పుడు ఇదే నాకు ఉండే నెరేషన్ పోతూ ఉంటుంది జివిక్ అని అమ్మ వస్తుంది జివిక్ మధ్యలో అమ్మ క్యారెక్టర్ ఎట్లా వస్తుంది ఇంకొకటి నాకు ఆ స్క్రీన్ ప్లే కూడా నాకు ఐ మీన్ కొత్తగా అనిపించింది కొంతమంది చెత్తగా అనిపిస్తుంటుంది నాకు కొత్తగా అనిపించింది అది ఆ టైప్ ఆఫ్ సో అంతే ఫ్యూచర్ కట్ చేసి దాని తర్వాత సీన్ చూపించాలి ఫ్యూచర్ కట్ చేసి బ్యాక్ ఫ్యూచర్ కట్ చేసి బ్యాక్ దెన్ కొన్ని సీన్స్ లో ఎలివేషన్ ఎలివేషన్ ట్రాక్ డౌన్ అవుతుంటే అనంతనాగ్ ఇంకోటి ఏదో ఎలివేషన్ చేస్తారు సార్ మీరు ఆఫ్ ట్రాక్ వెళ్ళారంటే మా ఆడియన్స్ కి మా ఫీలింగ్ కూడా ఆఫ్ ట్రాక్ వెళ్తాడు ఆయన అని ఎందుకు వెళ్తారంటే బట్ ప్రశాంత్ దిల్ ఏమంటే ఆడియన్స్ వాంట్ దట్ అతి ఐ నో ఐ నో ద పల్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఐ గేజ్ ద ఆడియన్స్ అన్నట్టు కొన్ని తెలియదు అదొకటి ఒక పాయింట్ నేను కేజీఎఫ్ టూ కి నేను ఇస్తాను ఏంటంటే ఐ థింక్ కేజీఎఫ్ వన్ కి కేజీఎఫ్ టూ కి డిఫరెంట్ ఎడిటర్ లైక్ కేజీఎఫ్ టూ కి ఐ థింక్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ యంగ్ గై లైక్ నైన్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గై సమ్థింగ్ రైట్ హీ ఎడిటెడ్ ఇట్ దీంట్లో ఫైట్ సీన్స్ అంత చాపీ లేకుండే బికాస్ అండ్ ఆల్సో అంత నీకు ఫిజికల్ కాంబ్యాక్ట్ సీన్స్ ఎక్కువ లేవు మాట్లాడదాం బట్ లైక్ సెకండ్ హాఫ్ లో సంజయ్ దత్ తో ఫైట్ వస్తుంది రైట్ ఆ ఫైట్ సీన్ లో ఉండే కొన్ని కట్స్ అట్లా బట్ కొంచెం ఒక ఒక ఎక్స్ట్రా సెకండ్ పెట్టాడు అనిపించింది నాకు ఎడిటింగ్ ఐ వాస్ ఐ వాస్ లైక్ కేజీఎఫ్ వన్ కంటే దీంట్లో బెటర్ ఉంది అదొకటి రెండు బట్ ఐ హేటెడ్ ది ఎడిటింగ్ ఇన్ దట్ కార్ సీక్వెన్స్ అది ఐ థింక్ ఆ యంగ్ కిడ్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు అపారెంట్లీ హీ ఎడిట్స్ లైక్ ట్రైలర్స్ అవి ఇవి ఎడిట్ చేసి అండ్ నేను ప్రశాంత్ నీల్ నోటీస్ వచ్చి ప్రశాంత్ నీల్ ఏమో మొత్తం ఫిల్మ్ అప్ప చెప్పిండు రైట్ ఐ థింక్ బికాస్ ఆ కిడ్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి ఆ కార్ చేక్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే
స్లో మోషన్ లో వచ్చి ట్రైలర్ లో సగం సేపు బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉంటే ఎవడో సరే ఏదైనా ట్రైలర్ అంటాడు స్లో మోషన్ గానీ ఆర్ మ్యూట్ లో క్లోజ్ అప్ షార్ట్స్ గానీ ఆర్ బ్లాస్ట్ గానీ బ్లాస్ట్ గానీ ప్యాన్ ప్యాన్ వైడ్ షార్ట్స్ గానీ ఇట్లు ఉంటది మీకు స్క్రీన్ ఉంటుంది స్క్రీన్ ఆగదు బట్ మ్యూజిక్ ఆగుతుంది థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే అక్కడ ఆ బీజం బిల్డప్ అయిన బీజం ఉంది సార్ ఆ బీజం తగ్గట్టుగా స్క్రీన్ వచ్చేది అది బేసిక్ ఫండ్ అక్కడ అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే అని ఆగుతుంది అనమాట బేసిక్ నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటి నేను చూస్తున్నా అంటే నేను ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ కి కాన్సెప్ట్ కి ఐడియా ఉంది కదా సో ఆ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి చూస్తున్నాను సీరియస్ గా థియేటర్ అంతా అరుస్తున్నాడు ఫస్ట్ డే డే వన్ ఎట్లెక్తే మీకు మనకి ఇక్కడ యుఎస్ లో మనము ఇండియాలో కాకపోయినా యుఎస్ లో మనం థియేటర్ కొన్ని సినిమాలకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వార్నింగ్ పెడతారు కదా బయట దట్ సినిమాలో ఫ్లాష్ ఉన్నాయి ఫ్లాషింగ్ లైట్స్ ఉన్నాయి బివేర్ అని అట్లాగా ఏది లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వార్నింగ్ సీన్ లైక్ అలా అయిపోతుంటది వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ హెడ్ ఎక్ లైక్ అదే ముక్కలు ముక్కలు అయితే నాకు అర్థమైంది నేను ఇంటెన్షన్ ఇది ఒక హాలీవుడ్ రేంజ్ లో ఒక ఇంటెన్షన్ లో తీద్దాం అనుకున్నా నువ్వు వెనకాల విజువల్ కూడా అంత ప్లాన్ చేసా విజువల్ ఇన్ ద సెన్స్ చేజ్ గానీ అది ఇప్పుడు వెనకాల వెహికల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ చే సీన్ వెహికల్స్ అన్ని పెట్టినప్పుడు వీ వాంట్ సీ ద సీన్ కదా మాకు సీన్ చూడాలి బ్లాక్ అవుట్ చేస్తే నువ్వు నాకు చూపించినట్టు కదా నువ్వు చూపించినప్పుడు నాకు ఎంత తీసుకుంటే ఏముంది వెనకాల ఇప్పుడు గరుడాన్ని చంపే షార్ట్ ఉంటుంది సవా ఆ కత్తి తోటి ఆగినప్పుడు మ్యూజిక్ ఆగినప్పుడు విజువల్ ఉండ విజువల్ ఉండాలి అది ఇంకోలా చూడాలి కావాలంటే పాస్ మీ ఫీరియస్ కానీ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ లో చేస్ సీన్స్ ఒక ట్రయల్ ఉంటుంది అది కానీ అవి చూడు వాటిల్లో నీకు గమనిస్తే నేను ఎందుకు ఆ రెఫరెన్స్ అని చెప్తున్నా నేను ఎడిటర్ ఏం కాదు నేను ఆ రెఫరెన్స్ చెప్తున్నా అది బ్లాక్ స్క్రీన్ రాదు చాలా లాంగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ నీకు నీకు క్లియర్ కట్ గా ఒక కార్ వెళ్తుంది ఒక బంప్ అవుతుంది ఒక బ్లాస్ట్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని నీకు ఎక్కువసేపు చూపిస్తారు బికాస్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఆగినప్పుడు ఇంకా అది రావడానికి స్లో మో షార్ట్స్ కానీ హీరో కి క్లోజ్ షార్ట్స్ కానీ ఇట్లా ఉంటాయి బ్లాక్ అవుట్ అయిపోతుంది ఒకటి నేను చాలా మేము చూసారు దాని మీద ఇండియాలో అయితే అన్న కరెంట్ పోయింది అనుకున్నది కొంతమంది అయితే అన్న ప్రొజెక్ట్ ప్రొజెక్టర్ బంద్ చేయలేదు అనుకున్నా ఆ సీన్ మాత్రం ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఉండే బికాస్ అది ఆ సీన్ ఎట్లా అంటే మనం ఆ ఉన్న ఫ్లాషెస్ లో నుంచి ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అరే ఇది ఏం ముందరా బై ఈ కార్ చేసి సీక్వెన్స్ అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది బట్ ఎందుకు చూపించలేదు రా ఎందుకు చూపించలేదు నాకు ఇప్పటికే అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు అదే ఎడిటింగ్ చాయిస్ వేరే సీన్స్ లో ఎక్కడ చేయలేదు ఓన్లీ దాంట్లోనే కార్ సీక్వెన్స్ లో చేసాడు ఐ థింక్ ఇట్ మస్ట్ బి సమ్ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడో చూసాడు ఎక్కడి నుంచో అనుకున్నారు దే వర్ లైక్ యునో వాట్ ఇది మస్తు నుంచి చూడడానికి అని చెప్పి పెట్టారు బట్ అస్సలు నాకు అది ఎక్కలేదు మనం ఇంతమంది మదర్ సెంటిమెంట్ గురించి మాట్లాడండి నీకు మదర్ సెంటిమెంట్ కనెక్ట్ అయిందా సెకండ్ హాఫ్ లో లైక్ ఇట్లా అయ్యాడని అయ్యాడు అని వీడు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు కష్టపడుతున్నాడు ఓకే ఓకేరా యాక్సెప్ట్ వదిలే సార్ సెకండ్ పార్ట్ లో వచ్చిన తర్వాత డోసేజ్ పెంచాడు లైక్ ఎట్లా పెంచాడంటే ఆ నువ్వు రీల్ చేసావు కదా హాస్పిటల్ సీన్ ఉంటుంది సార్ అదే టూ మచ్ నాకు నాకు టూ మచ్ అనిపించింది ఆ పాట అది పుట్టిన థింగ్ ఈజ్ పర్సనల్ గా యూ వెంట్ త్రూ యర్ లాట్ యునో లైక్ వాట్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వెంట్ త్రూ యర్ లాట్ అండ్ యూ డోంట్ వాంట్ యువర్ కిట్ టు బి అప్రెస్డ్ అండ్ యువర్ యువర్ రైజింగ్ హిమ్ లైక్ దట్ అట్లా నువ్వు ఎవరు అప్రెస్ చేసినా ఉండకూడదు నువ్వు రాజులా ఉండాలి నీ చెయ్యి ఆ ఫండాలో ఆ అప్రెషన్ అప్రెషన్ ఉండకుండా నువ్వు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా నాకు అర్థమైంది బట్ ఈ బట్ ఈ చూసే నువ్వు ఎంత పెంచావు అంటే 
నీకు హెల్త్ బాగాలేకపోయినా వాడికి ఏదో కడుపులో గొడవడైతున్నా అన్నిటికి కూడా నువ్వు చెయ్యకూడదు నువ్వు ఆగిపోవాలి ఇట్స్ లైక్ అది ఒక ఒక పాయింట్ లో ఇట్స్ మోర్ లైక్ కొడుకుని పిల్లల్ని పెంచడం కన్నా ఇట్స్ మోర్ లైక్ యూనో హిప్నటైజ్ చేస్తా ఉంది హిప్నటైజ్ చేస్తా ఇట్లా నాకు అదే అనిపిస్తుంది నేను ఐ వాస్ థింకింగ్ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అమ్మ సెంటిమెంట్ నాకు అసలు కనెక్ట్ కాలేదు సినిమాలో అండ్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ కేజీఎఫ్ వన్ లో తక్కువ ఉండే నేను మాఫ్ చేసిన సెకండ్ దాంట్లో ఎంత సావు కొడుతున్నాడు ప్రతి అంటే ఒక హైప్ సీన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ అమ్మతో కనెక్ట్ చేస్తాడు ఆమె ఏదో చేయాలనుకుందా ఆమె ఏదో ఇది ఇది అని అండ్ దెన్ స్పెసిఫికలీ ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడు ఏదైతే మేము రీల్ చేసినామో విచ్ ఇస్ దట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా కొడుకు నా కొడుకు చావు గురించి నువ్వు మాట్లాడతావు అది ఇది అన్నప్పుడు ఆ సీన్ చూసినప్పుడు ఇన్స్టెంట్లీ నేను ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లా నోట్స్ లో యాడ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నా బికాస్ ఐ న్యూ దట్ అరే ఈ సీన్ మరీ మరీ అత్త అవుతుందిరా పై ఇది ఏం రా పై అది 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 చెప్తున్నా కదా దట్ వాస్ ద సీన్ వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ హిప్నటైజింగ్ దూనో boosting those values are you know itlundalo raja var danikana hype ivadam kada adi hype ivadam is like hypnotizing anni na telsi cut scenes lo amma itla yashni ki chinna pudu itla padko betti na telsi aa adunta chudu itla taadu betti itla gadiyaram untadu nu karma garam diskostu bangaram diskostu nu raja itunna adhe savani cut scenes kani aa second second part lo kuda naaku ఎక్కడికో వెళ్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఏదో మనకి స్టోరీలో సీన్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని బిల్డప్ చేసుకుంటూ ఓ ఇందుకు చేశాడా అని ఇవ్వడం వేరు స్టోరీలో ఒక ఒక సెక్షన్ తీసుకొని ఎవ్రీ సెక్షన్లో ఏదో ర్యాండమ్గా అయితుంటుంది ఓ ఇందుకు చేశాడా అని తీసుకోవడం ఇదొక సెన్ కేజీఎఫ్ లో సెకండ్ లైక్ ఇట్లా ఉంటుంది ఒక సెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏదో చేస్తుంటాడు ర్యాండమ్ స్టోరీ కనెక్షన్ ఉండదు నువ్వు ఎడిటింగ్ బాగుంది అన్న కానీ నాకు ఎడిటింగ్ లో కొన్ని ఎక్కడ పాట లేదు కేజీఎఫ్ టూ లో ఏదో ఒక ర్యాండమ్ సీన్ నేను ఏమైనా ముందు పాటు మిస్ అయ్యాను ఆర్ ఆర్ ఇస్ లైక్ ఆబ్సెంట్ మైండ్ గా ఉన్నానా ఫోన్ చెక్ చేసుకుని ఏమైనా మిస్ అయ్యానా లైక్ ఫోన్ అది కూడా ఆప్షన్ అట్లా అనిపించింది ఈ సీన్ లేదంటే పోతూ ఉంటుంది సినిమా ఒక ఫ్లోలో పోతూ ఉంటుంది ఉన్నట్టుండి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏదో తవకాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఏదో అవుతూ ఉంటుంది ఏం చేస్తున్నాడు ఏదో నేను ముందేనగా కనెక్షన్ ఉండదు పోతుంటుంది మళ్ళీ ఆ సీన్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ సారీ థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్స్ పైన లేదంటే కాదు స్ట్రెచ్ అయితే ఆ సీన్ జంప్ అవుతాడు అంటే ఒక చోట ఏదో జరుగుతూ ఉంటది కట్టు ఇంకొకటి ఏదో జరుగుతుంది మళ్ళీ కట్టు ఈ సీన్ కి వస్తాడు మళ్ళీ కట్టు అక్కడికి వెళ్తాడు ఏదంటే నేను ఎక్కువ చూసింది క్రిస్టోఫర్ నోలన్ సినిమా చూసిన బికాస్ నువ్వు ఇంటర్స్టెలర్ తీసుకున్నా డార్క్ నైట్ తీసుకున్నా సరే ఇప్పుడు జోకర్ గడ్ వస్తాడు బ్యాంక్ లో ఒక బిల్డప్ ఏదో అవుతూ ఉంటది అక్కడ కట్ అవుతుంది జోకర్ దగ్గర అండ్ దెన్ ఇంకో గుండ ఇంకేదో ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఏదో కట్ చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ దెన్ కట్స్ టు మళ్ళీ జోకర్ కట్ లైక్ ఈ టెక్నిక్ నేను ఎక్కువ చూసింది అదేంటంటే కరెక్ట్ అది అంతా ఒకటే సీన్ సెట్ చేసుకోవడానికి ముక్కల 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 ఆల్ థ్రెడ్స్ ఒక పాయింట్ కంటెంట్గా ఇది అట్లా నాకు ఇది ఒక స్టోరీ ఫ్లోలో అది అగైన్ నేను చెప్పింది ఇందాక అదే ఫస్ట్ స్టోరీలో స్టార్టింగ్ పార్ట్ గా రావడం వేరు ఆల్ ఎవర్ సెవెన్ ర్యాండమ్ గా ఒక ఫ్లోలో స్టోరీ పోతుంటే మధ్యలో ఇట్లా స్టార్ట్ ఇప్పుడు అదే జోకర్ సీన్ చూసా నువ్వు డార్క్ నైట్ స్టార్టింగ్ సీన్ అది స్టార్టింగ్ పెట్టకుండా లెట్స్ ఏ బ్రూస్ వేంది హీరోయిన్ ఎందుకు కాన్వర్షన్ ఇది అవుతున్నప్పుడు అయిన తర్వాత సడన్ గా ఆశించినది ఎందుకు వచ్చింది సీన్ అనిపిస్తుంది నీకు అండ్ ఎందుకు వచ్చింది అనే క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ నీకు ఇంకొక వన్ టూ త్రీ మినిట్స్ డ్రాగ్ అయితే జోకర్ సీన్ ఒక సెవెన్ మినిట్స్ సీన్ ఉంటుంది కదా త్రీ మినిట్స్ డ్రాగ్ అయితే ఉంటే నీకు కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఏదో అనిపిస్తుంది చేస్తున్న కూడా ఒక ఫ్లో లో పోతుంటే వచ్చింది అనుకోండి డ్రైవర్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చి అట్లా ఆ సమాధి తీసుకొచ్చి సిపెట్టి సీన్ ఉంటుంది కదా అలా పోతుంది ఎవరో ర్యాండమ్ గా ఒక తాగుతుంటాడు వాళ్ళు తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాడు నేను ర్యాండమ్ గా పోతుంది యా నాకు ఆ సీన్ పర్సనల్ గా నచ్చింది ఎట్లా అంటే ఆ సీన్ ఒక్కడే తీసుకుంటే వెళ్తాడు చేస్తాడు ఎవడు అంటే మా నాన్న అంటాడు అప్పుడు అది పట్టించుకోలేదు అందుకని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు సవాలుగా అది ప్రాపర్ హై ఫుల్ హై ఇచ్చే సీన్ హై కానీ హైప్ హై ఇచ్చే సీన్ అది ఫ్లో లో పోతుంటది తీసుకొచ్చి 
ఇట్లా గుసా చేస్తాడు అట్లా ఎట్లా అంటే నేను సీ నేను స్టోరీ రాయాల సీన్ 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 హీరో సీన్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్ అండ్ అగైన్ ఇది ఒక మీ ఉంటుంది ఏ సినిమాలు అన్నా హీరో ఇంట్రో సీన్ ఒకటే ఉంటుంది ఏదైనా ప్రతి పావు గంటకు ఒక హీరో ఇంట్రో సీన్ ఉంటుంది ఏమైతుందోలే <laughs> ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా అగైన్ ఒక ప్రతి పావు గంటకు వచ్చే హీరో ఇంట్రక్షన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద హీరో ఇంట్రక్షన్ అది సో అట్లా నేను సినిమా కేజీఎఫ్ వన్ అయినా టూ అయినా ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా మూడు నాలుగు సీన్లు నాకు హై ఇచ్చాను కదా అగైన్ సినిమా ఇప్పటికీ కేజీఎఫ్ నాకు ఎక్కిందంటే రీజన్ బిట్లు బిట్లుగా సీన్ వల్ల ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎంటైర్ ట్రాక్ తో నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాక్ లేదు ఒక కనెక్షన్ గా లేదు అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ థ్రెడ్స్ అయితే ఈ థ్రెడ్ అక్కడ వేసి ఆ థ్రెడ్ ఇక్కడ వేసి అది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇట్లా చేసాం వీవ్ చేసేట్లా గానీ ఇవి ఎక్కడ కడదాం ఇవి మాంజాలేదు ఇట్లా ఇట్లా వీవ్ చేసాడు గానీ ఆ వీవింగ్ కూడా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది ఒక ఫుల్ క్లాత్ అవలే బొక్కలోనే అంత క్లాత్ ఇట్స్ నాట్ అ కోహెరెంట్ లైక్ ఏదో సమ్ అంటే దిస్ ఇస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ టైప్ లో ఏం లేదు ఇట్స్ వెరీ అంటే ఒక థ్రెడ్ ఉంది అమ్మ థ్రెడ్ ఒకటి ఉంది దాన్ని బట్టి మన రాకింగ్ స్టార్ యష్ ఎట్లా ఎదిగిండు దట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ బట్ నీకు విలన్ ఎక్కాడా దీంట్లో సంజయ్ దత్ ఎక్కాడా సంజయ్ దత్ ఇచ్చిన హైప్ కి వాడు ఇంకా అసలు అసలు స్టార్టింగ్ ఇంకోసారి ఉంటది కదా మంటలు నడుచుకుంటూ మంటలు వస్తుంటాడు ఇంకా వీడి వీడి కన్నా ఇట్లా బ్రిడ్జ్ పట్టుకుంటాడు వీడు రక్తం తాగుతాడు ఆ రేంజ్ లో ఇస్తాడు హైపాడికి వాడు వస్తాడు స్టార్టింగ్ యశ్ గారిని కుతుక్కడాడు అప్పుడు లైక్ అది నువ్వు నా ముందు ఎంత రా బచ్చా గానీ అన్నట్టు అప్పుడు ఇంకా ఎలివేట్ అయింది నాకు అది రక యాక్టర్ నేను ఇంకా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండే కట్ ఇంకా వాడు సీన్ ఏం ఉండవు ఏం సీన్ ఉండవు మళ్ళీ వీడు వస్తాడు మళ్ళీ యశ్ వస్తాడు వచ్చి గన్నెత్తుకు వస్తాడు వినాయత్ కళ్ళి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి ఏషియన్ డ్రా అని అంటాడు అయిపోయింది అయిపోగానే బాయ్ బేబీ అంటాడు అరే వాడిని కుక్క కొట్టాడు కొట్టిన రా వాడికి బాయ్ బేబీ అంటే నువ్వు ఆ సీనే కదా ఏదంటే ఇట్లా మొత్తం ట్రక్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఏషియ వచ్చి మైన్ చేస్తాడు దుద్దు దుద్దు అంటాడు అవుతారు మళ్ళీ ట్రక్స్ వస్తాయి ఆ సీన్ చూడడానికి విజువలీ ఆ కిరాలు అన్ని బుల్లెట్స్ అని ఇట్లా కిందకి వెళ్ళడం ఇంకొకటి లాంగ్ షార్ట్స్ పెట్టి తీసారు ఇంకొకటి అయినాయత్ కళ్ళి దగ్గరికి వెళ్తాడు చూసావా అది కూడా చాలా మంది నాకు నాకు అర్థమైంది నాకు కనెక్ట్ అయింది అండ్ ఆబ్వియస్ చాలా మంది కనెక్ట్ అయింది నేను విన్న కొంతమందిలో అది చాలా మంది కనెక్ట్ అవ్వలే అట్లీస్ట్ నేను నేను చూసిన థియేటర్ లో చాలా మంది కనెక్ట్ అవ్వాలి వీడు ఎందుకు వెళ్ళి ఆల్ అప్ వేసాడు అని వీడు పిచ్చిగోడు కొడికి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు సామాన్లు సర్దుకొని వెళ్ళిపోతాడు వీడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వీడు తర్వాత ప్లాన్ చేస్తున్నా అంటే అగైన్ అది కూడా నువ్వు చూస్తే సమ్ బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ఫ్లో లో పోతున్న స్టోరీలో మధ్యలో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సెక్షన్ లో బిల్డప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్ ఆఫ్ సెన్ ర్యాండమ్ గా సర్దుకొని వెళ్ళిపోయాడు అంటే వీడు వెళ్ళిపోయి బీచ్ దగ్గర కూర్చొని హీరోయిన్ తో పల్లెలు తింటున్నాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు వీడు దెన్ రాంగ్ గానే ఇదంతా వచ్చి కానీ అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది సో రాకీకి ఆ ప్రకాష్ రాజ్ చెప్తాడు రాకీకి ఆ టైమ్ లో తెలుసు రాకీకి కావాల్సింది ముంబై కాదు ఒకవేళ ముంబై కావాలనుకుంటే వెళ్ళి చెట్టి ఎవడ ఉంటాడు వాడిని చంపేసి తీసుకుంటాడు కానీ కావాల్సింది ముంబై కాదు చెట్టి పోతే అక్కడ ఇంకోటి వచ్చి కూర్చుంటాడు అది రాకీకి తెలుసు అందుకనే అక్కడికి వచ్చి కూర్చునే వాడి దగ్గరికే ముందు వెళ్తాడు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ అది వెనకాల వాయిస్ ఓవర్ లో వస్తుంటది అది దానికి కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఇది చూస్తే వీడు ఎందుకు వెళ్ళి అందుకని వినాయత్ కలిగి వెళ్ళాడు ఓ దాట్ ఈస్ అ స్మార్ట్ మూవ్ వీడు వెళ్ళిపోతే వాడు వస్తుంది తెలుసు కాబట్టి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడని సో అది స్మార్ట్ మూవ్ అనిపించి అనిపించిన జనాలకి అది కనెక్ట్ అవుతా సీన్ తర్వాత వెళ్తాడు వినాయత్ కలితో మాట్లాడతాడు గన్ ఎత్తుకొచ్చు గన్స్ బేసిక్ గా వెళ్ళిన పర్పస్ ఏంటంటే సి వాడి దగ్గర గన్స్ ఉన్నాయి ఎవడు అధీర దగ్గర గన్స్ వాట్ ఎవర్ ఉన్నాయి బట్ వాడిని డామినేట్ చేయాలి వాడి ఫోర్స్ ని డామినేట్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఉన్న పిల్లలకు ఉన్న పిల్ల గన్నులతో నాకు అవ్వదు నాకు మంచి ఈ గన్నులతో అవ్వదు నాకు తోపు గన్నులు కావాలి నాకు ప్రాపర్ అమినేషన్ కావాలి యూ సీమ్ టు బి యూ నో దిస్ అమినేషన్ గా నేను కొనుక్కొని వచ్చిన డీల్ పెట్టుకొని వచ్చిన తీసుకు అండ్ అగైన్ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఆ సీన్ నాట్ జస్ట్ దాట్ అగైన్ ఈ వేరే వేరే మ
సో చిన్నప్పటి నుంచి వాడుతో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరినీ వేరే వేరే ప్లేస్లో ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ చేసి పెట్టి రైట్ టైంలో వాళ్ళని వాడాలనుకుంటాడు వాళ్ళని వెళ్ళి అరే వీడు ఎవడెవడైతే కాంటాక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాడు వినాయత్కి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళందరినీ వేసేయండి సో వీడికి ఎవరికి కనెక్షన్ ఉండదు వీడికి సచ్చినట్టు నాయకుడికి రావాలి వీడు అనే ప్లాన్ థ్రెడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఇది వాడి ప్లాన్ అండ్ దిస్ ప్లాన్ ఇంక్లూడ్స్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్ టుగెదర్ సో దీన్ని చూపించాలంటే ఆ సీన్లో చెప్పాలి కానీ అగైన్ సీన్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ వస్తే కనుక ఇది నీకు వావ్ అనిపిస్తుంది ఒక ఫ్లోలో పోతున్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు బిల్డప్ చేస్తున్నావు సీన్ మొక్కలు 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 బిల్డ్ చేసి యూ కనెక్ట్ ఆల్ దోస్ డాట్స్ టుగెదర్ టు ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఓకే అట్లా ఇట్ నాట్ చేసే ఆ సమాధి దిశ సీన్ చెప్పా కదా ఇట్లా అట్లా సెక్షన్ 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 గా మల్టిపుల్ థింగ్స్ అవుతుంటాయి అట్లా ఆఫ్ బీట్ ర్యాండమ్ అయితే కట్ జాయిన్ టు వన్ పాయింట్ అక్కడికి ఒక సీన్ అగైన్ సినిమా అంటే సీన్స్ 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 గా బాగుంటది యూ కాన్ కనెక్ట్ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్ వాడి కత్తిని వీడు సుత్తితో కొట్టి ఇరగొట్టాడు కదా ఇది మన సుత్తి బిడ్డకి బలే దొరికింది అని చత్రపతి చూసావా బిందె బలే దొరికింది బిందె వాడు పెట్టాడు కానీ బాబు బలే బిడ్డకి బలే దొరికింది ఇంకొకటి ఆ సుత్తి తీసి ఆ ఫైట్ అంత కొద్దిగా అధీరాకి ఐ మీన్ సంజయ్ దత్ క్యారెక్టర్ కి అసలు నాకు ఇంకా అధీరా ఇంకొక ఇంకొక మీన్ చూసాను నేను లైక్ యు ఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సంజయ్ దత్ బట్ అక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటంటే రమిక సేన్ అన్నట్టు రవీణ టండన్ ఇన్ఫాక్ట్ రవీణ టండన్ క్యారెక్టర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండే నాకు ఇంకా నచ్చింది లైక్ అది రాకన్నా ఎక్కువ ఉండే అండ్ తను తను పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎట్లా అంటే ఆ సినిమా లాంగ్వేజ్ కి తగ్గట్టు ఇట్లా ఫుల్ హైప్ గా ఫుల్ సాలిడ్ ఆమది ఆమది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉండే బట్ యా కాకపోతే కొద్దిగా ఉండాల్సింది అంత ఈజీగా కొద్దిగా సీన్లు పెట్టాల్సింది నాకు వాడిని చాలా లూజ్ అనిపించింది ఎవడైతే లాస్ట్ లో చచ్చిపోతాడు పార్లమెంట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దట్ దట్ గై బీయింగ్ ద మెయిన్ గై అల్టిమేట్లీ వాడే అంత పపెట్ మాస్టర్ అది ఇది అనేది అది ఏం అది అంటే చాలా అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ వచ్చింది నాకు అది బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ కూడా ఆ టైమ్ లో లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏమి ఉండదు లైక్ అంత ప్రకాష్ ఎక్స్ప్లెషన్ ఉంటది ఓ ఇట్లా తెలిసింది బట్ రాకీ రాకీగా ఎట్లా తెలుసుకున్నాడు అనేది కొద్దిగా ఏమో ఎక్స్ప్లెషన్ కాకుండా ఆ టైమ్ లో కూడా స్టోరీ చెప్పకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే మేబీ ఇంక కొద్దిగా ఈజీగా అర్థమయ్యేదేమో అనిపించింది నాకు కూడా నేను ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇరిపోయాడు అంటే ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మీ టు యూనో డైల్యూట్ దట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఓ ఓకే అట్లా అట్లా టూ మచ్ ఆఫ్ అదే టీఎంఐ టీఎంఐ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డంపింగ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద మూవీ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ టు డైజెస్ట్ అంటే కరెక్ట్ కరెక్ట్ యా సో లాస్ట్ వి విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ థింగ్ ఇది వాట్ ఆర్ యువర్ థియరీస్ ఆన్ సలార్ నేను యాక్చువల్లీ నేను మనసు చూస్తున్న థియేటర్లో కూర్చొని అన్నాను అనమాట వాడు ఆ బుడ్డోడు ఉంటాడు కదా ఆమె కొడుకు ఉంటాడు కదా నీకు తెలుసా సలార్ వస్తాడు తెలుసా నీకు నేను ఎక్కడో మీమ్లానే చూసి అన్నా అనమాట ఇట్లా వస్తాడు చూడు అన్నా అనమాట మీమ్ లాగా అప్పటికి రాలేదు నేను డే వన్ వెళ్ళా కదా సినిమాకి ఆబ్వియస్ గా సో అప్పటికి ఇంకా మీమ్స్ రాలేదు వాడి క్యారెక్టర్ ఏం తెలియదు కదా బాబ్ క్యారెక్టర్ వీడు ఉన్నాడు సార్ వీడే పెద్దోడే సలా వీడు చచ్చిపోయింది చూపించలో చూసా వీడే పెద్దోడే సలారుగా వస్తాడు అంటే నిజమా అంది తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు చూడంగానే ఎవరిగా చెప్తున్నా వాడేంది సలార్ ఏం వాడు చూసి అట్లా ఉన్నాడు అని అనింది అనిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక లైక్ ఫ్యూ డేస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దిస్ ఫ్యాన్ తీసి స్టార్ట్ దట్ బెడ్లో ఒకటి సలార్ సలార్ దగ్గర ఉంటుంది అదంగానే చెప్పగానే చల్ అట్లా అంత చండాలంగా అయితే ఉండదు అని నేను లైక్ థియేటర్ లో నేను సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మనసు ఏమో చెప్తుంది ఇట్లా ఇంత పెద్ద తిరిగి చెప్తున్నాను నేను సలార్ సలార్ కనెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైతే తెలుసా రాకీ అఖిల్ చచ్చిపోడు అనమాట చచ్చిపోకపోతే రాజశ్యామ్ లో వాడు నీళ్ళ పడిపోతాడు కదా వీడియో పడిపోతాడు ఇద్దరు 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 నీళ్ళలో కలుస్తారు అనమాట యాక్చువల్లీ అక్కడ వాడికి దొరికిన డబ్బా ఉంది చూసావా ఆ డబ్బా దొరికి వీడు ఆ నుంచి ఉన్నప్పుడే ఆ వేవు పైన ఇచ్చి ఎస్ట్ వస్తాడు అనమాట ఇద్దరు అందుకే రాజేశ్వరంలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అది 
you know it's a multiverse of madness in here then you know జెన్యున్ గా థియరీ ట్రూ అయితే ఇంకా పిచ్చి పీక్స్ బికాస్ నువ్వు ప్రభాస్ ని యష్ ని పెట్టినా అనుకో స్క్రీన్ మీద జనాలు గుడ్డలు చేయించుకుంటారు ఇంకేంది అయిపోయా ఇప్పుడు అది కూడా పాయింట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఇదొక ఈ థీరీ యూనివర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు రోహిత్ శెట్టి కాపీ యూనివర్స్ ఎట్లా చేసిండో ఇది ఒక యూనివర్స్ అవుతుంది ప్రశాంత్ యూనివర్స్ అవుతుంది బేసికలీ చూడాలి ఏమంటారు సలార్లో నాకైతే తెలియదు ఐ మీన్ ప్రభాస్ ని పెట్టి యాక్చువల్లీ ఏమన్నా తీయాలనుకుంటే మంచి హైప్ పెట్టి సినిమా తీయొచ్చు మన సేమ్ ఈ థీరీస్ మీద మన తొడచూపు ఛానల్ వాళ్ళు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకో తొడచూపు ఛానల్ వాళ్ళు ఒక తొడచూపు వాళ్ళు ఒక వీడియో వదిలేదు దీని మీద వదిలితే చూసాను నేను చూసి థీరీస్ మీద చూసినప్పుడు అనిపించినట్టు అదే అన్నట్టు గుర్తు థింక్ ఇది ఫస్ట్ క్రాస్ ఓవర్ అయింది ఇండియాలో అంటే నాకు అప్పుడు గుర్తొచ్చు కదా భయ రోహిత్ శెట్టి ఇట్లనే మొన్న తీసాడు కదా ముగ్గురు వస్తారు కదా అసలు సూర్యవంశీ అట్లా ఇది కూడా ఈ అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ప్రభ ఇంకొక థీరీ నేను అసలు ఇన్స్టాలో నేను ఎక్కడ చూసింది ఏంటంటే ప్రభాసే ఈ కేసు హ్యాండిల్ చేసే పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా వస్తుంది ఏంటి ఏదో చూస్తానే కానీ అది కనెక్ట్ చేసి కోల్డ్ ఫీల్డ్ వర్కర్ లా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ వీడు చనిపోయినట్టుగా యాస్టిస్ గా చూపించలేదు కాబట్టి ఇది చేశాడు అని అనుకున్నా అంటే ప్రభాస్ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ లో యష్ నోడించడానికి దీంట్లో దూరిండా కేజీఎఫ్ లోకి క్రాప్ మ్యాన్ హౌ హౌ అని రాధేశ్యామ్ థియరీ ఎట్లా అనిపించిందో ఇది అంతే అరే ఈ రాధేశ్యామ్ థియరీ మనం ఎక్కడన్నా జెన్యున్ గా రాసి ఎక్కడైనా పెట్టాలరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాపులర్ వాడు వాడు సముద్రంలో కొట్టుకుపోతాడు వీడు సముద్రంలో కొట్టుకుపోతాడు కాబట్టి ఇద్దరు సముద్రంలోకి ఇంకో ఇంకో తీరీ తెలుసా ఇంకో తీరీ ఏంటంటే కిందకి వెళ్ళి ప్రభాస్ యష్ గారు చేంజ్ అవుతున్నాడు నువ్వు బతుకుతావురా అంటాడు ఇంకో తీరీ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దట్ వాస్ ద సేమ్ టైం అరౌండ్ ఆ టైమ్ లోనే మన గాజీ వార్ అవుతుందంట రానా సబ్మెరి నెస్కొచ్చి ఇద్దరు పైకి తీసుకొస్తారంట రెండు రెండు అదే టైమ్ లో అయినాయి కాబట్టి రానా అప్పుడే కింద నుంచి పైకి వస్తూ ఆన్ ద వే సర్వైవర్స్ సర్వైవర్స్ అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కాపాడతారంట కాబడి సబ్మెరైన్ లో విక్రాంత్ సబ్మెరైన్ లో వేసుకొని విక్రాంత్ లో వైజాగ్ తీసుకొస్తాడంట ఇదెట్లంటే మనం కూర్చొని మనం కూర్చొని ఏదో సినిమాలు రాస్తూ అండ్ దెన్ ర్యాండమ్ లీ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ లో సీన్ ఉంటది వాళ్ళ కింద నీళ్ళలో ఇట్లా పరిగెడతారు చూడు అది కూడా కనెక్ట్ చేస్తారు ఏమంటే నీకు మళ్ళీ కనెక్షన్ లో లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాను అది సెట్ అయింది బాంబేలో కింద చిన్న రివర్ ఇది అయింది ఇండియన్ అట్లా మన రాజేష్ శ్యామ్ రాజేష్ శ్యామ్ కూడా ఓషన్ ఈ సబ్మెరైన్ కూడా ఓషన్ అయింది ఇట్లా ఇట్లా ఇంకొకటి 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 మన మన తొడచూపు ఛానల్ వాళ్ళు చెప్పిన ఒక తీరీ ఎవరో వాళ్ళే ఎవడో చెప్పిన తీరీ చూసింటాడు కానీ ఇంకొక తీరీ ఏంటంటే నేను టాకీ అప్పుడు చావు చావడు ఎందుకంటే కేజీఎఫ్ త్రీ లాస్ట్ లో ఇది వచ్చింది అది కూడా మారదు కేజీఎఫ్ త్రీ వచ్చింది సో వాడు ఏంటంటే చనిపోడు అని లేదు వస్తాడు చనిపోకుండా అనేదానికి ఏంటంటే రాకీ ఇంత ఎక్కడో చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఎక్కడెక్కడో పెట్టి నాయత్కాలి టైం వచ్చి వాడు అంత ప్లానింగ్ ఉన్నాడు అంత బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోతాడు బోట్ వేసుకొని దొరకకూడదు అని చెప్పి అనే సీన్ ని ఈ గోల్డ్ ఎవరికి దొరకకూడదు అని చెప్పి షిప్ లో గోల్డ్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాడు ఒక సబ్మెరైన్ ని ప్లాన్ చేసి పెట్టుకుంటాడు కింద అండర్ వాటర్ లో నాట్ గోల్డ్ వాడు సబ్మెరైన్ లో ఎస్కేప్ అవుతాడు అనేది ఒక థీరీ ఉండే కమ్స్ బ్యాక్ ఇన్ దట్ సబ్మెరైన్ ముందే ప్లాన్ చేసుకొని అన్నట్టుగా జనాలు అనుకున్నట్టు చనిపోయి అది ఆ సీన్ కి ఎందుకు బిల్డప్ ఇచ్చారంటే సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో 
ఇద్దరు కూర్చొని అంటారు సార్ ఆ సీన్ లో కూడా లైక్ అన్ని సీన్ చూస్తే లైక్ ఎక్కడ లైక్ డెఫినెటివ్ గా ఎస్ దిస్ హ్యాపెన్ అండ్ దిస్ గాడ్ ఎండెడ్ అన్నట్టుగా ఏది ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కాబట్టి ఈయన చెప్పాడు ఈయన ఈ మాన్స్టర్ అనే దగ్గర చెప్పాడు అప్పటికి ఇట్లా ఫుల్ గడ్డ వచ్చి చెప్పాడు కానీ దిస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఎంత క్లోజ్ గా ఉండే స్టోరీ సార్ కాబట్టి మేబీ వచ్చి వచ్చి కొంతమంది కొంతమంది రాలేదని ఆర్ కార్ కొంతమంది ఒకవేళ కేజీఎఫ్ త్రీ ఒకవేళ ఉంటే కనుక అయ్యుండొచ్చు సో నీకు ఆ టైమ్ లో నీకు అది ఏదో ప్రీక్వెల్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఇట్లా రావచ్చు నాట్ నెసరీ ఎందుకంటున్నా అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ సో కాల్ సబ్మెర్ ఎన్ థిరీ వచ్చినప్పుడు ఈ కేజీఎఫ్ త్రీలో నీకు వచ్చినప్పుడు చనిపోయాడు అనుకున్న కేసు అనుకుంటా కనుక ఇదంతా చేశాడు జస్ట్ అయినా కేసు రిపోర్ట్ ఇచ్చింటే ఆమె కేసు రిపోర్ట్ చదువుతూ ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ లోకల్ యూఎస్ లో ఏం గెలికాడు ఇండోనేషియా లో ఏం గెలికాడు అని చెప్పి చూపించేది అవ్వచ్చు లేదు కాదనుకున్నప్పుడు వీడు ఇంత చేశాడు అని చెప్పి సిఏ వాళ్ళు ఇంకా వచ్చారు ఏమి దగ్గరికి అప్పటికి చనిపోయాడు పర్ థింగ్ ఈజ్ చనిపోయాడు చనిపోయినప్పుడు మళ్ళీ సిఏ వాళ్ళు దగ్గర ఈమె దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని సోదు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి చచ్చిపోయాడు కదా అట్లాగో ఇద్దరం ఆయన చేజ్ చేస్తున్నాము మీరు చేజ్ చేశారు ఆయన గాల్చారు తేల్చేశారు ఆడ కిందగా పోయాడు అది అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ మీకు తెలుసు గవర్నమెంట్ కి మాకు తెలుసు దెన్ వాట్ ఈస్ హోల్ పాయింట్ మేము ఇంత మేము సూట్ వేసుకుని మీ దగ్గరకు వచ్చి రిపోర్ట్ ఇచ్చి పర్పస్ ఏంటి లేదు కదా పర్పస్ లేదు కదా చచ్చిపోయాడు మేము చేజ్ చేస్తున్నాం మీరు చేజ్ చేస్తున్నారు పర్పస్ ఏం లేదు అది చచ్చిపోయాడు అయిపోయింది సర్దేసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఇంకో పాయింట్ అఫీషియల్లీ డైడ్ అని కూడా ఏముండదు ఎందుకంటే అంత సముద్రంలో పడే కాడ వస్తాడని అనుకుంటారు అదే సమయంలో సినిమా వీళ్ళు ఆడ చచ్చిపోతారు అనుకుంటాం చచ్చిపోడు కదా వస్తాడు కదా మళ్ళీ డబ్బా వేసుకుని బయటకి సో అట్లానే అట్లానే ఇంకా చచ్చిపోయాడు అనేది ఉండదు వీళ్ళు వచ్చి రిపోర్ట్ ఇస్తారు సో ఇంకొక థీరీ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా ఉన్నాడు వీడు పోలేదు సో కేజీఎఫ్ త్రీ ఒకవేళ ఉంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండదు అనుకుంటున్నా ఇప్పుడప్పుడే ఉండదు ఫోర్ నా నా నాకేముండే అనిపిస్తుంది నన్ను అడిగినప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే నాకు జస్ట్ ఒక ఒక కంక్లూజన్ లాగా అంత హైప్ ఉన్న అంత హై ఉన్న సినిమాని ఎవడు ఎండ్ అయిపోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు వన్ మోర్ మార్కెటింగ్ థింగ్ దట్ యూనో జస్ట్ హైప్ ఇచ్చి వదులుదాము యూనో ఎన్కరేజ్ లాగా వదిలేద్దాము మార్కెటింగ్ ఎలిమెంట్ లాగా అనిపించింది ఐ డోంట్ పర్సనలీ ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్ కంటిన్యూ దట్ ఎందుకంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ అండ్ ప్రశాంత్ నీల్ నెక్స్ట్ లైన్ అప్ చూసుకుంటే ఉన్న ఈ సినిమాలు చూసుకుంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇది మేక్ ఇట్ అనే అనిపించింది ఇక నీకు ఇన్స్టాలో కానీ అక్కడ ఇక్కడ మీన్స్ లో కానీ వచ్చేది దెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అదే దాన్ని కూడా నాకు ఆ అంతా అఫీషియల్ గా నేను చేస్తున్నా అనే దానికి కూడా నాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే మన ఆర్జీవీ లాగా అడవి ఎండ్ అయినప్పుడు అడవి టు కమింగ్ అని పెట్టి వదిలేస్తాడు అట్లా వదిలేసి అంటే అంటే మరి ఆర్జీవీ రేంజ్ కాదు కానీ సెన్సిబుల్ గా వదిలేదు ఊరికే అంటున్నాడు వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు అండ్ దెన్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ అడవి టు అని పెట్టి వదిలేసి దాని తర్వాత ఇన్ ఫర్ గాట్ దట్ ఈ మేడ్ చాలా చాలా ఓపెన్ ఎండెడ్ గా వదిలాడు సినిమాని లైక్ చాలా నీకు బయట నువ్వు నేను లాగా కూర్చొని సోదు పెడుతుంటే ఎంతమంది సోదు గారు అందరు కూర్చొని ఇన్ని తీరీలు వస్తున్నప్పుడు సెన్సిబుల్ గా కూడా చేసే స్కోప్ వదిలేసాడు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ నో ఇది ది థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ బాహుబలి టూ కన్నా ఇంకా వివత్సమైన భయంకర ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు కదా రిలీజ్ అయ్యాక ఎట్లా తీసుకుంటారు ఆడియన్స్ అని టూ మచ్ ఆఫ్ అయిపోయి పే జనరల్ అన్న తీయన్నా తీయన్నా అంటే మేబీ హిల్ రైట్ అంతే కదా 
so yeah yeah, yeah like <laughs> రీల్ <laughs> and uh, apu live kuda chestu untam so please follow us there thank you so much nen cheppina instructions anni kudiga follow ayi chesinanduku cheyinallu bye <laughs>